ശ്വാസകോശം സ്പോഞ്ച് പോലെയാണ് വായു വലിച്ചെടുക്കാനായി രൂപപ്പെടുത്തിയത് പക്ഷെ ചിലർ സിഗരറ്റിന്റെ പുക വലിച്ചു കയറ്റാൻ ലങ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നു ഒരു ശരാശരി പുകവലിക്കാരന്റെ ശ്വാസകോശത്തിൽ ഓരോ വർഷവും അടിഞ്ഞുകൂടുന്ന കറ പുറത്തെടുത്താൽ അത് എത്രത്തോളമായിരിക്കും നിങ്ങളെ രോഗിയാക്കാൻ അത് മതി വലിയ രോഗി എടി 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 പെണ്ണെ നിന്റെ ആട്ടം നിർത്തിയിട്ട് അടുക്കളയിലോട്ട് ചെന്ന് അച്ഛൻ ഇഡലി ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കി പഠിക്ക് ദേ അന്യ വീട്ടിലോട്ട് ചെല്ലേണ്ട പെണ്ണ മറക്കരുത് എന്ത് ചെയ്താലും കുറ്റം അന്യ വീട്ടിലേക്ക് പോകേണ്ട പെണ്ണ അന്യ വീട്ടിലേക്ക് പോകേണ്ട പെണ്ണ സ്വന്തമായി വീടുള്ളവൻ എന്നെ കെട്ടിയാ മതി ഓ നിന്റെ തന്ത ഒരുപാടങ്ങ് സമ്പാദിച്ച് വെച്ചൊക്കെയില്ലേ ഈ വീടും പറമ്പുവേ എനിക്ക് സ്ത്രീധനമായി കിട്ടിയത് കൊണ്ട് നിന്റെ അച്ഛ ഇവിടെ ഞെളിഞ്ഞ് നടക്കുന്ന എന്താ ഭവാനിക്ക് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ശവമാണെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ അത് മതി നിങ്ങൾ ആ ബ്രോക്കർ മണിയെ കണ്ട് എവക്കൊരു കല്യാണാലോചന കൊണ്ടുവരണോന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്തായി ഭവാനി നീ അത് മാത്രം പറയരുത് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഇവൾക്ക് വേണ്ടി നല്ലൊരു ചെറുക്കനെ ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നതല്ലേ അത് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല ചെറുക്ക് നല്ല തറവാടി വീട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടിയോ എന്നോടല്ലേ വഴി ചോദിച്ചത് ഞാൻ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വന്നു മോളോട് ചായം പലാരം കൊണ്ടുവരാൻ പറ ചെല്ലി അയ്യോ അതൊന്നും വേണ്ടായിരുന്നു അതല്ലല്ലോ അതിന്റെ മര്യാദ ഞാനേ അന്തസ് ആഭിജാതി ഉള്ളവളാ കുന്നും പുറത്ത് തറവാടെന്ന് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ ഇല്ലേ ഇല്ലേ പണ്ട് പടവെട്ടി പനപ്പാങ്കൊന്ന് പിടിച്ചടക്കിയ പടനായകൻ പാച്ചുക്കൂട്ടിന് കേട്ടിട്ടുണ്ടാ ആ പാച്ചുക്കൂട്ടയുടെ കൊച്ചുമുള ഈ നിക്കുന്ന ഇതിലേതാ ചെക്കൻ ഞങ്ങൾ നാലും ചെക്കന്മാരാ പെണ്ണ് കാണാൻ വന്ന ചെക്കൻ ഏതെന്നാ ഞാൻ ചോദിച്ചു ഓ പെണ്ണ് കാണാൻ വന്നതാണല്ലേ ഞങ്ങൾ പെണ്ണ് കാണാൻ വന്നൊന്നുമല്ല സത്യശീലനെ തേടി വന്നതാണ് എണീക്കണം ആ നാട് തന്നെ അന്വേഷിച്ച് ഈ വീട്ടിൽ കയറി വരേണ്ട ആവശ്യം എന്താ അപ്പൊ ഇത് സത്യശീലിന്റെ വീടല്ലേ അല്ല ഇത് ഭവാനിയുടെ വീടാ കുന്നുംപുറത്ത് രാഘവന്റെ മകൾ ഭവാനിയുടെ വീട് മനസ്സിലായോ അപ്പൊ സത്യശീലിന്റെ വീട് അവിടെ അയ്യോ സത്യശീലിന്റെ വീടില്ല പക്ഷെ താമസം ഇവിടെയാ എന്റെ ഏട്ടന്റെ ഒരേ ഒരു മോനാ സത്യശീലൻ സത്യശീലൻ ഒന്ന് കാണണമായിരുന്നു അതാ ദാസപ്പനോട് ചോദിച്ചാ മതി ഓ നാട്ടുകാരെ സേവിക്കാൻ നടക്കുന്നവനെയൊക്കെ അന്വേഷിച്ച് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നു ഇറങ്ങി പോയിട്ടോ ഇവരോട് ചോദിക്കാ ആരാ ദുർഗാദേവി ക്ഷേത്രം ഇത് തന്നെ അല്ലേ അതെല്ലോ അവിടുന്ന് ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണം സഹായിക്കാൻ ഞാൻ ഈശ്വരനൊന്നും അല്ലല്ലോ ഈശ്വനായാലും കർത്താവായാലും ഇനിയോടാ ഞാനില്ല ആ വിശ്വരൂപത്തെ തേടി അലയാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് നേരെ ഏറെയായി ഒന്ന് കൺകുളിർക്ക കാണാനാ ആഹാ അത്രേ ഉള്ളൂ ദേ തിരുനട തുറന്നു കിടക്കുന്നു ഞങ്ങൾ തൊഴാൻ വന്നതല്ലേ ആ സത്യശീലനെ കാണാൻ വന്നതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് സത്യവാടി കള്ളല്ല പോയി ഈ വെടി കണ്ടുപിടിച്ചവനെ സമ്മതിക്കണം മക്കളെ സത്യശീലൻ എന്തേ എന്തിനാ ഒരു അത്യാവശ്യ കാര്യമാണ് അത്യാവശ്യം ഞങ്ങളോട് പറ ഞങ്ങൾ സത്യേട്ടന് മെസ്സേജ് കൊടുക്കാം സഹായിക്കാം സത്യേട്ട് സഹായം കഴിയുമ്പോ കൊള്ളാത്ത പുതിയ ആളുകൾ വന്നത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ നോക്കാം 
Satyada. Yenda Satyashilan Diana Tilri in the Lever and the Parobagari Satyashilan Satyashilan Yana Arkangil and the Giroka Chedo Garund. But she Ningalo de Signa Yena Yanga Kalvitilla. Other than in the tension. Yona in the tension of the Satyashilan. നമുക്കുമല്ല <laughs> 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 ും വളരെ ഉപകാരമുണ്ട് തക്ക സമയത്ത് ബ്ലഡ് തന്നത് കൊണ്ടാ എന്റെ മോള് റേർ ഗ്രൂപ്പ് ആയത് കൊണ്ടാ സത്യശീലനെ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചത് എനിക്കിതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് തോന്നിട്ടില്ലല്ലോ ഇതാ ഇത് വെച്ചോ എന്താ ഇത് പണമോ എനിക്കെങ്കിലും വേണ്ട ഇത് പണത്തിന് വേണ്ടിയല്ല ഞാൻ ബ്ലഡ് തന്നത് ആരോഗ്യം നോക്കണം കേട്ടോ ഇക്കാലത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരാളോ അമ്മ അവന്റെ കൊള്ളരുതായ്മയ്ക്ക് വളവിട്ട് വളവിട്ട് ഒന്നിനും കൊള്ളാത്തവനാക്കി വളവിടാൻ അവനെന്താ വാഴയോ മരോ മറ്റോ ആണോ ഇതിലും ഭേദം അത് തന്നെയായിരുന്നു ഇതിപ്പോ അങ്ങനെയാണോ ആരെന്നോ എന്തെന്നോ അറിയാത്തവർക്ക് ചോര കൊടുത്തിരിക്കുന്നു സത്യശീലിന് എന്തെങ്കിലും പറ്റിയ നാട്ടുകാര് പറയും ഭവാനിയുടെ നോട്ടക്കുറവാണെന്ന് ബ്ലഡ് കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതാണെന്നാ ഡോക്ടർമാര് പറയുന്നത് ഡോക്ടർമാർ അങ്ങനെ പലതും പറയും അവരുടെ ചോരയൊന്നും അല്ലല്ലോ കൊടുക്കുന്നത് കൊടുക്കുന്നതിന്റെ ഇരട്ടിച്ചോര ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാവുമെന്ന അമ്മ കണക്ക് കണക്കായാലും സയൻസ് ആയാലും അവനിങ്ങി വരട്ടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നീ ഇത്ര ചാടി തുള്ളാൻ വേണ്ടി അത്ര വലിയ തെറ്റൊന്നും അല്ലല്ലോ അവൻ ചെയ്തത് ഒരു ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിട്ടല്ലേ സത്യം ചെയ്തത് ഒരു നല്ല കാര്യമല്ലേ ഭവാനിയെ നിങ്ങളവിടെ മിണ്ടാതിരുന്നോണം ഒരു ആക്സിഡന്റ് നിങ്ങളെ ചേട്ടൻ മരിക്കുമ്പോഴേ അവന് എട്ട് മാസം പ്രായം ഈ ഭവാനിയുടെ പാല് കുടിച്ച അവൻ വളർന്നത് അവന്റെ ചോരേ എന്റെ മുലപ്പാലാ അറിയാമ ഏത് പാലിന്റെ കാര്യമാ പറയുന്നേ എടാ അധിക പ്രസംഗി നിന്നെ കുറിച്ച് കേക്കുന്നതൊക്കെ ശരിയാണോടാ ആർക്കോ വേണ്ടി നീ നിന്റെ ചോര ദാനം ചെയ്തു എടാ നിന്നോടാ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഇളയമ്മക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരു അപകടം പറ്റിയെന്ന് വിചാരിക്കാം ഹോ എന്റെ കല്യാണം അതൊരു വലിയ അപകടം തന്നെയായിരുന്നു ആ അപകടം അല്ല ഇളയമ്മേ ഇളയമ്മക്ക് കുറച്ച് രക്തം ആവശ്യമായി വരുന്ന ഒരു അപകടം ഇളയമ്മയുടെ അതേ ഗ്രൂപ്പ് ഇവിടെ ഞാൻ മാത്രമല്ലേ ഉള്ളൂ അതുപോലൊരു സന്ദർഭത്തിൽ ഇളയമ്മ എന്റെ ചോര
കുഞ്ഞുങ്ങൾ എനിക്ക് കുട്ടിയായിട്ട് ഇവളും ഇവൾക്ക് കുട്ടിയായിട്ട് ഞാനും ഉണ്ട് ഓ നമുക്കത് മതി അല്ലോടി പിന്നെ മക്കളില്ലാത്ത സങ്കടം ദേ ഈ മോള് തീർത്തു ഇതെന്റെ അനിയന്റെ മോളാ ഞാൻ ഇനി ഇവിടെ താമസം വല്യച്ചനോടൊപ്പം അതാണ് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞ ചന്ദപ്പുലൊരു സന്യാസി വന്നിട്ടുണ്ട് അപാര കഴിവുള്ള ദിവ്യനെന്നാ കേട്ടത് കുട്ടികളില്ലാത്ത ദമ്പതിയൊക്കെ ചറവറാ കുട്ടികളെ കൊടുക്കുന്നു ദാനം ചെയ്ത കുട്ടികളുണ്ടാവും ചേട്ടാ വല്ലപ്പോഴും കുറച്ച് ഭക്ഷണം ദാനം ചെയ്ത് നോക്ക് ആ പുതിയ അങ്ങ് മനസ്സിൽ വെച്ചിരുന്നാൽ മതി പോനെ ഞാൻ ഈ കട നടത്തുന്നതേ സ്വന്തം കുടുംബം പോറ്റാനാ അല്ലാതെ നാട് നന്നാക്കാനല്ല ചിരിക്കണ്ട പരമേട്ടന്റെ വാദം കറക്റ്റ് അല്ലേ അതാണ് പരമേട്ടന്റെ വാദം ഉണ്ടോ ഉണ്ടടാ വാ കാണിച്ചു തരാം വൈദ്യരെ കാണിച്ചാ മതി ഞാൻ ഈ ചേച്ചി പൊട്ടി കേട്ടില്ല കേട്ടിരുന്ന നിനക്കിപ്പോ പൊട്ടിയാണ് അഞ്ഞൂറ് രൂപ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ നാണം ഇല്ല ഡാർക്ക് ഞാൻ തെണ്ടായി ഞാനെന്തിനു കാണിക്കണം സംസ്ഥാനം കേന്ദ്രത്തോട് തെണ്ടുന്നു കേന്ദ്രം വിദേശ രാജ്യങ്ങളോട് തെണ്ടു പിന്നെ ഞാൻ തെണ്ടിയ എന്താ കുഴപ്പം അല്ല നിനക്ക് കാശൊന്നിനാ അളിയെ കൊടുക്കരുത് ഈ ഹമുക്കിന് മദ്യപിക്കാനാണ് ആഹാ അങ്ങനെ തെണ്ടി ഉണ്ടാക്കുന്ന കാശ് കൊണ്ട് നീ ഇപ്പൊ മദ്യം കൂച്ചണ്ട മദ്യപാനികളുടെ കൂട്ടുകെട്ട് തന്നെ പേര് ദോഷം ഉണ്ടാക്കും അളിയാ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ മദ്യത്തിനോടൊപ്പമുള്ള ജീവിതത്തിൽ സോഡക്കൊരു പേര് ദോഷവും വന്നിട്ടില്ല അതുപോലെയാണ് നീ നീ നമ്മുടെ സോഡയാണ് സോഡേ സോഡ അല്ല തേങ്ങാക്കൊല നീ അത് മാറിയുന്നേ നിന്റെ നമ്പർ ഒന്നും എന്റെ അടുത്ത് വേണ്ട ഞാൻ ആ മീനാക്ഷി അമ്മ വീട് വരാൻ പോയിട്ട് വരാം കായലിൽ വീണ് പേടിച്ചിട്ടല്ലേ ആശുപത്രി കൊണ്ടുപോയത് ഇതുവരെ ചെന്ന് നോക്കിയിട്ട് പോലും ഇല്ല എടാ നീ കായലിൽ നിന്ന് ജീവനോടെ കരക്കെത്തിച്ചില്ലേ ഇനി കൈരിക്കണ ചില്ലറയും കൂടെ അവിടെ കൊണ്ടുകൊടുക്കണു എവിടെ നോക്കിയടാ വണ്ടി ഓടിക്കുന്നത് നോക്കെന്തെങ്കിലും പറ്റിയോ ഇല്ല ചേട്ടൻ വന്ന് പിടിച്ച് മാറ്റിയത് കൊണ്ട് ഞാൻ രക്ഷപ്പെട്ടു പാവം പേടിച്ചു പോയടാ ഞാൻ പേടിച്ചു കൊച്ചിനെ വീട്ടിലെത്തിക്കാനുള്ള മാർഗം നോക്കണം കൊച്ചിനെ വീട്ടിലെത്തിക്കാൻ ഓട്ടോ വരുന്നു ഏതെങ്കിലും വണ്ടി ഒന്ന് വിളിക്കാമോ ആ ഒരു ഓട്ടോ വരുന്നു ജീവൻ രക്ഷിച്ച ഒരു കൂട്ടത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരാളും കൂടെ അല്ല അത് ഏത് കുട്ടിയായിരിക്കും തീര കുട്ടിയൊന്നും അല്ല ആരായാലും നമുക്ക് തന്നെ ഒരു അപകടം ഒഴിവാക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലേ അത് തന്നെ പാവം കുട്ടി പേടിച്ചു ഇന്ന് ഇനി മീനാക്ഷിയമ്മയുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോണോ ഓ നീയൊക്കെ തടസ്സം പറഞ്ഞപ്പോഴേ എനിക്ക് തോന്നി എന്തെങ്കിലും ഒരു അപകടം ഉണ്ടാവുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു ഫുള്ളും മേടിച്ച് നമുക്ക് ആ തോട്ടിന്റെ കരയിലേക്ക് ഇരുന്നാലാ ആ ഐഡിയ കൊള്ളാം പക്ഷെ തിന്നാൻ കാര്യമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ മേടിക്കണം എന്നാ കാശ് ഞങ്ങൾ സാധനമായിട്ട് തോട്ടിൻ കരയിൽ വരും ഗ്ലാസും കുപ്പിയെല്ലാം റെഡി ആയിട്ടിരിക്കണം ദേ പോയി താ വന്നു ചെറിയമ്മയ്ക്ക് പനിയുടെ ആരംഭം ഞാൻ കുളിയ മേടിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കൊടുത്തിട്ട് വരാം ഞാനും വരാം ഈ കുടിയന്മാരുടെ കൂടെ ആണെന്ന് നമ്മളെ പള്ളി കേട്ടത്തില്ല ഒന്നും മിണ്ടായിരടാ കട്ടുറുമ്പ കട്ടുറുമ്പ ബാപ്പാനെ നാട്ടുകാർ വിളിച്ചോണ്ടിരുന്ന പേരാ കട്ടുറുമ്പ് എന്ന് ആ വിളി ഇപ്പൊ ഞമ്മളെ ആക്കി നല്ല പേരല്ലേ കട്ടുറുമ്പ് നാസർ സുഹിച്ചല്ലേ വാ സാറേ യുവന്മാരും അവന്റെ കൂട്ടുകാരാ അതെ സാർ യുവന്മാരെ പൊക്കിയാൽ അവൻ എവിടെയാണെന്ന് അറിയാം അളിയാ നമ്മളെ പൊക്കുന്ന കാര്യമാണ് പറഞ്ഞു ഓടിക്കോടാ 
എന്താടാ പോയി സാർ അവിടെയും കാണുന്നില്ല സാർ കുഴപ്പമില്ല പൊക്കാം ഇപ്പൊ വണ്ടി കയറ് അല്ലെങ്കിൽ ഉള്ള സുഖം പോവൂടാ എന്തിനാടാ ഓടിയത് ഞങ്ങൾ ഓടിയതല്ലോ സാർ ഓട്ടിച്ചു എവിടാ നിന്റെ ഒക്കെ കൂട്ടുകാരൻ സത്യശീലൻ സത്യമായിട്ട് ഞങ്ങൾ കണ്ടില്ല സാർ എടാ അവനെ പൊക്കിക്കൊണ്ട് ചെല്ലണം വന്ന് ഡി വൈ സ്പീഡ് ഓർഡറാ എന്താ സാറേ കാര്യം ആ എനിക്കറിയില്ല പാവമാണ് സാർ അവൻ പാവോ ദുഷ്ടനോ അതൊക്കെ ഡി വൈ സ്പീഡ് തീരുമാനിച്ചോളും അവൻ എവിടെ ഒളിച്ചാലും ഞങ്ങൾ അവനെ പൊക്കിയിരിക്കും വണ്ടി എടുക്കണോ കേറെ എന്തിനായിരിക്കും ഉള്ളിയ സത്യശീലിനെ പോലീസ് അന്വേഷിക്കുന്നത് ആ എന്തോ കുഴപ്പമുണ്ട് നീ വാ വേഗം നമുക്ക് സത്യനെ പോയി അറിയിക്കാം അതെ അവനെ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ പൊക്കും നീ വാ എന്റെ പൊന്ന് സാറേ ഞങ്ങൾ മാന്യമായിട്ട് ജീവിക്കുന്നവരാ മാനവും മര്യാദയും ഒക്കെ നമുക്ക് പിന്നെ നോക്കാം ഒരു കുറ്റവും ചെയ്യാത്തവനെ അന്വേഷിച്ച് പോലീസ് വരാറില്ലല്ലോ ആദ്യം നിങ്ങൾ അവനെ ഇങ്ങോട്ട് ഇറക്കി വിട് സത്യ എടാ സത്യ നിന്നെന്താ പോലീസുകാര് വിളിക്കുന്നു ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി വേടാ എന്താ സാറേ കാര്യം എടോ ഇവനെ തൂക്കിയെടുത്ത് വണ്ടി കേറ്റ പിടിച്ച് കേറ്റടോ ഡി വൈ എസ് പി പറഞ്ഞിട്ടാ ഞാൻ ഇവനെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ട് ഞാൻ എന്റെ ഡ്യൂട്ടി തെറ്റിക്കണം ഞാൻ എന്റെ ഡ്യൂട്ടിയാ ചെയ്യുന്നത് ഇവനൊരു പാവമാ ഉപകാരമല്ലാതെ ഇവനെ കൊണ്ട് ആർക്കും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടായിട്ടില്ല എടോ തനിക്ക് എന്തെങ്കിലും കംപ്ലൈന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡി വൈ എസ് പി നേരിട്ട് എന്ന് കണ്ടു പറയാം ഹലോ സാർ അതെ സാറേ ഞാനിപ്പോ ആ സാറേ ഞാനിപ്പോ നമ്മുടെ വില്ലേജ് ഓഫീസിന്റെ അടുത്തുണ്ട് അതെയോ ശരി സാർ ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ സാർ ഹലോ നിങ്ങൾ ഇവനെ ഡി വൈ സ്പീഡിൽ അടുത്തെത്തിക്കും സാർ എസ് പി ഇതുവഴി വരുന്നുണ്ട് എന്നോട് വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുക ആ നിങ്ങൾ വിട്ടോ ശരി സാർ കവലയിൽ വെച്ച് ഒരു പെൺകുട്ടിയെ സത്യശീലൻ കടന്നു പിടിച്ചു അയ്യോ സാർ അതാ കുട്ടിയെ വണ്ടി ഇടിക്കാൻ വന്നപ്പോ ഞാൻ രക്ഷിച്ചാണ് സാർ ആ കുട്ടിയാണ് എന്നോട് ഇത് പറഞ്ഞത് എടി ഭയങ്കരി ജീവൻ രക്ഷിച്ചതിന് താങ്ക്സ് പറഞ്ഞു പോയിട്ട് എനിക്കെതിരെ കേസ് കൊടുത്തു അല്ലേ ആ കുട്ടി ആരാന്നറിയോ സത്യന് ആരായാലും എന്താ സാർ സാറിനോട് പച്ച കള്ളമല്ലേ സാർ അവള് പറഞ്ഞത് എന്നാ സത്യശീലം കേട്ടോ എൻ്റെ മോളാ കുട്ടി സാർ ഞാൻ ചമ്മയൊന്നും വേണ്ട സത്യശീലൻ തക്ക സമയത്ത് അവിടെ ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ എൻ്റെ മോളിപ്പോ ഹോ അത് ഓർക്കാൻ കൂടി എനിക്ക് കഴിയില്ല ആ കവലയ്ക്കടുത്താണ് ഞാൻ വാടകയ്ക്ക് താമസിക്കുന്നത് വന്നിട്ട് നാല് ദിവസമേ ആയിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നാട്ടുകാരെയൊന്നും പരിചയപ്പെടാൻ പറ്റിയില്ല സത്യനോട് എങ്ങനെ നന്ദി പറയണമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല അയ്യോ അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല സാർ കൺമുന്നിൽ വെച്ച് അപകടത്തിൽ പെടുന്നവരെയൊക്കെ രക്ഷിക്കേണ്ടത് മനുഷ്യനെന്ന നിലയിൽ നമ്മുടെയൊക്കെ കടമയല്ലേ സാർ ഞാനും അതേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ സത്യശീലിന് എന്ത് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിലും എൻ്റെ പേഴ്സണൽ ഫോണിൽ വിളിച്ചോളൂ എനി ടൈം സത്യശീലിന് നമ്പർ പറയൂ അയ്യോ എനിക്ക് മൊബൈൽ ഫോണൊന്നും ഇല്ല സാർ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് മൊബൈൽ ഫോണില്ലാത്ത ചെറുപ്പക്കാരനോ ഐ ക്യാൻ ബിലീവ് ഇറ്റ് എന്റെ മകളുടെ ജീവൻ രക്ഷിച്ച വ്യക്തിക്ക് എന്ത് സമ്മാനമാണ് കൊടുക്കേണ്ടെന്ന് ആലോചിക്കുക ഇതെന്റെ മോൾക്ക് വേണ്ടി വാങ്ങിയതാ സത്യശീലൻ എടുത്തോ വേണ്ട സാർ എനിക്കിതൊന്നും ശീലമില്ല പിടിക്ക് സത്യ ഇത് എന്റെ ഒരു സന്തോഷത്തിന് ഇതെങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് പോലും എനിക്കറിയില്ല സാർ കുറച്ചു ദിവസം കയ്യിലിരിക്കുമ്പോ എല്ലാം താനെ പിടിച്ചോളും പിന്നെ മൊബൈൽ ഇല്ലാത്ത ജീവിതത്തെ പറ്റി ചിന്തിക്കാൻ കൂടി കഴിയില്ല കണ്ടു എൻ്റെ മുമ്പിലുണ്ട് നിന്റെ ആയുസ് നീട്ടിരുന്ന ബ്രഹ്മാവ് നിനക്ക് വാങ്ങിയ ഫോൺ ഞാൻ അയാൾക്ക് കൊടുത്തു മോൾക്ക് വേറെ വാങ്ങിത്തരാം ഓക്കേടാ 
ഞാൻ നേരത്തെ എത്താം ഓക്കെ സത്യ ഇതിൽ എന്നെ നമ്പരുണ്ട് മറക്കണ്ട നമ്പർ കിട്ടിയാൽ ഉടൻ ഇതിൽ എന്നെ വിളിച്ചോ ശരി സാർ വളരെ ഉപകാരം ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു മൊബൈൽ കൈ കൊണ്ട് തുറന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാ ശകുന്തള ചേച്ചിയുടെ അനുജിത്തി ഭാമ ചേച്ചിതിനകത്ത് ഇതിലെ ക്യാമറ കൂടി അവരെ കാണുന്നാടാ പൊട്ട എന്നതാണ് നാലും കൂടെ മൊബൈലിൽ കണ്ടോണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ ഈ ഫോണിന്റെ ഓരോ ഉപയോഗങ്ങൾ പഠിച്ചോണ്ടിരിക്കുക അതെ ഒന്നും പിടികിട്ടുന്നില്ല പുതിയ ഫോണാണല്ലോ നല്ല വിലയായി കാണുമല്ലോ ആ ആയി കാണും ഒരാൾ സമ്മാനമായിട്ട് തന്നതാ ആരോടും ഒന്നും വാങ്ങാത്ത ആളാണല്ലോ എന്ത് പറ്റി ഇത് അങ്ങനത്തെ ഒരാളാ ആ ശരി ശരി പുലിവാലാകാതിരുന്നാ മതി പുലിവാല ഏതായാലും പുഴയിലെ കുണി ഞാനങ്ങ് നിർത്തി ചേച്ചി ഇത്രയും സുന്ദരി ആയിരുന്നു അളിയാ ഇവിടെ ചുമ്മാ ഇരിക്കാതെ ആയെങ്കിലും നമ്പർ കുത്തള അങ്ങോട്ട് സത്യ വാങ്ങിച്ചു നമ്പർ കുത്തള നീ ഇങ്ങോട്ട് അവന്റെ ഒരു മൊബൈൽ നമ്മളാരും കാണാത്ത ആരായാലും തിരിച്ചു വിളിക്കാതിരിക്കത്തില്ലല്ലോ തിരിച്ചു വിളിക്കാൻ അയാളെ കാശില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും കാശിന്റെ അപ്പം കൊണ്ട് കൊടുക്കും തലയ്ക്ക് സുഖമില്ലാത്തവരാണ് പറഞ്ഞ എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് കുറച്ചു നേരം കേൾക്കാം പറ എന്നാലും അയാൾ തിരിച്ചു വിളിച്ചില്ലല്ലോ സത്യ ആ പിന്നെ നീ വേറെ നമ്പർ വിളിച്ചാണ് അത് തന്നെ കുത്ത് തളിയായി അവക്കിപ്പോ പ്രതികരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇപ്പോഴത്തെ പെമ്പിളല്ല എങ്ങനെ ആദ്യം പ്രതികരിക്കൂല വീട്ടിൽ പോയി വീട്ടുകാരെ വിളിച്ചോണ്ട് നന്നായിട്ട് പ്രതികരിക്കും എന്റെ ചെവി പൊട്ടിപ്പോ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇത്രയും തെരഞ്ഞ ഒരുത്തരെയും വിളിച്ചിട്ട് ഞാനും തെറി വിളിച്ച് തെറി വിളിച്ച് നല്ല വിശപ്പളിയാ ആഹാര സാധനങ്ങളുടെ പേര് പറഞ്ഞല്ലേ ചീത്ത വിളിച്ചത് ഞാൻ 
ഞാൻ സത്യനാ സത്യ ഞാൻ അറിയാതെ നമ്പർ മാറി വിളിച്ചതാ ആരാടാ സത്യ ഒരു പെണ്ണ ആദ്യം ഒരു നമ്പർ വിളിച്ച് കിട്ടിയില്ലല്ലോ അവരാ മൊബൈലിൽ ചെക്ക് ചെയ്താണെന്ന് നിനക്ക് പറയാൻ പാടില്ലായിരുന്ന ഓ ഞാനൊരു പൂവാലെന്ന അവള് പറഞ്ഞേക്കുന്നെ ചെസ്റ്റ് ഉള്ള മാനവും പോയി എനിക്ക് വെച്ചേക്കുന്നു ഭ്രാന്തായവന് ആ കുന്നും പുറത്തെ നന്ദുവുമായി നിനക്ക് എന്താടി ഇടപാട് ചോദിച്ചത് കേട്ടില്ലേ അവിടുത്തെ നന്ദുവിന്റെ സിസ്റ്റർ എന്റെ ക്ലാസ്സില്ല രണ്ടു ദിവസമായിട്ട് വരുന്നില്ല കണ്ടപ്പോ എന്താന്ന് ചോദിച്ചു അത്രേ ഉള്ളൂ എന്നതാണ് അവിടെ ഒച്ചയും വെകളവും രണ്ടും കൂടെ വഴക്കിട്ട് തുടങ്ങി ഏ ഇങ്ങോട്ട് ചോദിക്ക് അപ്പച്ചന്റെ പുന്നാര മോളെ ഗേറ്റിനരിയിൽ നിന്ന് ശൃംഖരിക്കുകയായിരുന്നു ആ കുന്നും പുറത്തെ നന്ദുവുമായി എന്റെ ഈശോയെ ഈ പെൺകൊച്ച് എന്തോ ഭാവിച്ചോണ്ടാ വർക്കിച്ചന്റെ മകൻ ജർമ്മനിയിൽ നിന്ന് വന്നാൽ ഉടൻ മനസ്സമ്മതും ഒത്തുകല്യാണം ഒന്നിച്ച് നടത്താന്ന് അസിസിലിച്ചെടുത്തി പള്ളിയിൽ വെച്ച് കണ്ടപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ഇവളെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കാര്യവും ഇല്ലടാ സന്നിച്ച ഈ കൊച്ചിന് ഭക്ഷണാക്കിയതേ തേ ഇതിയാന അനുഭവിച്ചോ എടി റോസമ്മോ പുന്നാരിച്ചു എന്ന് വെച്ച് നമ്മുടെ റൂബി മോൾ അങ്ങനെ അങ്ങ് തലതിരിഞ്ഞു പോകില്ല ഇനി അഥവാ തല തിരിഞ്ഞാൽ ആ തല വെട്ടാനും ചാ കൊച്ചും മടിക്കില്ല റൂബി മോൾ അകത്ത് പോ നീങ്ങി വന്നടി ഈശോയെ ചെറ <laughs> 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 നന്ദു ഒന്ന് വന്നേ ചോദിക്കട്ടെ ശാലിനി നന്ദുന്റെ പെങ്ങളല്ലേ അതെ അവൾ ഏത് ക്ലാസ്സിലാ പഠിക്കുന്നേ പ്ലസ് ടു രണ്ടു വർഷമായി എഴുതി തോറ്റു വീട്ടിരിക്കുക നന്ദു പറയുന്നോണ്ട് ഒന്നും തോന്നരുത് മനസ്സിലുള്ളത് ആരോടും തുറന്നു പറയുന്ന സ്വഭാവമാണ് ഈ പാലച്ചിറ സണ്ണിക്കുള്ളത് സണ്ണിച്ചായം പറയുന്നത് നിന്റെ പെങ്ങൾ ശാലിനി എനിക്ക് വലിയ ഇഷ്ടമാണ് അവളെ എനിക്ക് തന്നേക്ക് എനിക്ക് സമ്മതമാണ് പക്ഷേ വീട്ടുകാർ കെട്ടിച്ച് തരണമെന്നില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ എനിക്ക് മുന്നിനേക്കാളും പാൻറ്റാണ് ചേരുന്നത് എന്റെ ഫാം ഹൗസിലൊന്ന് എത്തിച്ചാ മതി ഒരു തവണ പിന്നെ വേണോ വേണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറയാം ഓടിക്കോ 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 ഓടിക്കോ
എന്റെ വരവല്ലോ നിന്റെ പോക്കാണ് ഇപ്പോഴത്തെ പ്രശ്നം ആ സണ്ണിയുടെ പെങ്ങളെ പതുക്കെ പാലച്ചിറ സണ്ണിയുടെ പെങ്ങളുമായുള്ള നിന്റെ അടുപ്പം ഈ രാത്രി കൊണ്ട് അവസാനിക്കണം നമുക്കു ചേർന്ന ബന്ധമല്ല അത് അവർക്ക് പണമുണ്ട് നമുക്കതില്ല വല്ല ടെസ്റ്റ് എഴുതി ജോലി മേടിക്കാൻ നോക്കണേ ഇറക്കാം എന്നിട്ടാവാം പ്രേമവും മണ്ണാക്കട്ടേക്ക് മനസ്സിലായോ പ്രേമക്കാരൻ ഇറക്കുന്നു ഹലോ 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 ഇത് ഞാനാ ഞാനോ ഏത് ഞാൻ മുമ്പ് വിളിച്ചിരുന്നില്ലേ നമ്പർ അറിയാതെ ആ മനസ്സിലായി മനസ്സിലായോ എന്നെ പൂവാലാന്ന് വിളിച്ച പെൺകുട്ടി അല്ലേ വീണ്ടും പൂവാലാന്ന് വിളിക്കാൻ അല്ല സോറി പറയാനാ ഇപ്പൊ വിളിച്ചത് എന്തിന് അതിന് കുട്ടി തെറ്റൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ അല്ല സാധാരണ ഫോൺ വഴി വിസ്കോൾ അടിച്ച് പെൺകുട്ടികളെ പലതും പറഞ്ഞ് മയക്കുന്നവരുണ്ട് ആദ്യം വിളിച്ചപ്പോ അങ്ങനെയാ വിചാരിച്ചത് പിന്നെന്താ ഇപ്പൊ ഒരു മാറ്റം ഇപ്പോഴും നമ്മൾ തമ്മിൽ നേരിട്ടൊന്നും പരിചയമില്ല നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഒരുപാട് പ്രായമുള്ളത് പോലെ തോന്നുന്നു കുട്ടി എന്നെ സത്യ എന്ന് വിളിച്ചാൽ മതി സത്യശീലന്ന മുഴുവൻ പേര് കേട്ടോ സത്യ ഈ കുട്ടി കുട്ടി എന്ന് വിളിക്കുമ്പോ ഞാൻ ഒരു കൊച്ചു കുട്ടിയാണെന്ന് തോന്നുന്നു എനിക്ക് ഇരുപത് വയസ്സുണ്ട് എന്നാ ഞാൻ ഇരുപത് കാര്യം എന്ന് വിളിക്കാം അയ്യോ അത് വേണ്ട എനിക്കൊരു പേരുണ്ട് അത് വിളിച്ചാൽ മതി എന്ത് സ്നേഹ സ്നേഹ വിശ്വനാഥ് എന്റെ മകൾ സ്നേഹ എന്നോട് എല്ലാം പറഞ്ഞു നീ അവളെ ഫോൺ ചെയ്ത് കറക്കി എടുത്ത് എന്റെ സ്വത്ത് തട്ടി എടുക്കാൻ നോക്കണടാ നിന്നെ ഞാൻ എന്നെ ആരോ വെടി വെച്ചു ആര് എപ്പോ ഡാ നീ വല്ല സ്വപ്നം കണ്ടതാണോ ഞാൻ ചത്തില്ല ദേ ഇനി വല്ല സ്വപ്നവും കണ്ട് ഇതുപോലെ അവിടുന്ന് കാറിയാലുണ്ടല്ലോ നിന്നെ ഞാൻ കൊന്നുകളയും മര്യാദ കിടന്ന് ഉറങ്ങടാ കട്ടിൽ കിറുകടേടാ പിന്നെ അവിടെ ഉറങ്ങിയേക്കാം ആ പിന്നെ ആ രാജപ്പനോട് കാശ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ബാക്കി എത്തിക്കാൻ പറയണം കാശ് ചോദിക്കാൻ ചെല്ലുമ്പോൾ ആ രായപ്പന്റെ മുടയുണ്ടല്ലോ അത് മാത്രം സഹിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അവന്റെ മുട ഞാൻ തന്നെ തീർത്തു കൊടുക്കാം മുട ആര് കാണിച്ചാലും മുതലാളി തീർക്കോ കടയക്കേറി ഗുണ്ടാവശ്യം കാണിച്ച ആരാന്ന് സണ്ണി നോക്കാറില്ല ഇതാണ് സണ്ണിയുടെ കുഴപ്പം ആരോടാണ് കളിക്കുന്നത് നിനക്കറിയാമോ ഇത് സത്യന സത്യശീലൻ ശിവരാമന്റെ സ്വഭാവം നിനക്കറിയത്തില്ല ആദ്യം നന്ദു എന്റെ അനിയന അവന്റെ ദേഹത്തൊരു മന്ദരി വീണ സണ്ണി പൊന്നു മോനെ സത്യശീലന്റെ മറ്റൊരു മുഖം നിനക്ക് കാണാൻ പറ്റും കേട്ടോടാ ചാക്കോച്ചന്റെ മോനെ ഒരു സീരിയൽ കാരണം മനുഷ്യന്റെ സ്വസ്ഥത പോയി ആണുങ്ങളെ കിഴങ്ങന്മാരാക്കുന്ന ഇങ്ങനെയുള്ള സീരിയലാടി ഓരോ കുടുംബങ്ങളൊക്കെ തകർക്കുന്നത് ചപ്പാത്തിക്ക് കുറുമയാണോ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് അറിയാണോ കുറുമ മതി അതാ ടേസ്റ്റ് പരസ്പരത്തില് കൃഷ്ണൻ ഇങ്ങനെ നട്ടല്ലാത്ത ഒരുത്തനാണല്ലോ ഞാൻ പെറ്റത് എന്റെ കൃഷ്ണ എന്തോ അമ്മ വിളിച്ചായിരുന്ന ഞാൻ നിന്നെ അല്ല വിളിച്ചത് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെയാണ് വിളിച്ചത് 
ഭഗവാന്റെ പേരടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു മരങ്ങോടെ ഇട്ടല്ലോ നിന്റെ അച്ഛൻ രാത്രി വരെ നീ എവിടെയായിരുന്നു ഇപ്പൊ നിനക്ക് വയസ്സ് എത്ര ആയെന്ന് അറിയാമോ മുപ്പത് ഈ പ്രായത്തിൽ നിന്റെ അപ്പൂപ്പന് പിള്ളേര് രണ്ടാ ഇവളെ ഇറക്കി വിട്ടിട്ട് വേണം നമുക്ക് അതേ പറ്റി ആലോചിക്കാം അതുവരെ പെണ്ണെന്നൊരു ചിന്തയെ എനിക്കില്ല സ്നേഹ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വിശേഷം ഉണ്ടെങ്കിലേ വിളിക്കാവുന്നുണ്ടോ എനിക്ക് സ്നേഹയുടെ ശബ്ദം എപ്പോഴും കേട്ടോണ്ടിരിക്കാൻ തോന്നും അപ്പോ നമുക്കിടയിൽ എന്തോ നടക്കുന്നുണ്ട് പറയട്ടെ എന്ന് വെച്ചാ നമ്മൾ പരസ്പരം പ്രണയിക്കുന്നു ഈ രാത്രിയിലോ നാളെ നേരം വിളിക്കട്ടെ ശബ്ദം മാത്രം കേട്ട് പരിചയപ്പെട്ട നമ്മൾ ആദ്യമായി നേരിൽ കാണുന്നു ശരി സ്നേഹ ആദ്യം വരുന്ന ആൾ മറ്റേ ആൾക്ക് ഫോൺ ചെയ്യണം ഓക്കെ ഉമ്മായും കൊള്ളാം പാപ്പായും കൊള്ളാം മക്കളും കൊള്ളാം അല്ല ഇങ്ങനെ പുരയിൽ കുത്തിയിരുന്നാലേ സൂര്യമാനും കുടിച്ചോണ്ടിരുന്ന അടുക്കളയിൽ തീ പോയണ്ടെന്ന് വേറെ വല്ല പണി നോക്കണം നിങ്ങക്ക് പിരാന്താണെന്ന് മുയു പിരാന്ത് അല്ല പിന്നെ ഏതോ നാട്ടില് ആരോ വീഫ് നിരോധിച്ചപ്പം കൂടി പിടിച്ചപ്പേ നിങ്ങളല്ലാതെ വേറെ ആരെങ്കിലും ഇറച്ചി വെട്ടി നിർത്തി പുരയില് കുത്തിയിരിക്കൂ എന്നെ കൊണ്ടൊന്നും പറയിക്കല്ലേ കേട്ടാ പണിയെടുത്ത് പണിയെടുത്ത് മനുഷ്യന്റെ നടുവടി നമ്മളെക്കാൾ ഉശുരുള്ള ഒരു പുള്ള ഈ പുരയിലുണ്ടല്ലോ ആര് നാസറ ആമ്പുള്ളരെ മര്യാദക്ക് പണിയെടുക്കാൻ പഠിപ്പിക്കാത്തത് അത് വാപ്പാര കൊയപ്പം ആ ഓ തുടങ്ങി രണ്ടുപേര് നാസറിനെ വഷളാക്കിയ നിങ്ങൾ രണ്ടാളും കൂടി തന്നെയാ ബഷറൊക്കെ പറഞ്ഞതല്ലേ ഓനൊരു വിസ അയച്ചു കൊടുക്കാന്ന് അതിന് ഓനെ കണ്ടിട്ടിട്ട് വേണ്ടേ അതുമല്ല ഓൻ എന്തെങ്കിലും ഇടങ്ങേറ് പറഞ്ഞ പിന്നെ ഞമ്മ പിടിച്ചാൽ കിട്ടൂല നിങ്ങളൊന്നും പറയാൻ പോണ്ട നമ്മൾ ആ സത്യനെ ഒന്ന് കണ്ട് ഓനെ ഒന്ന് കുണദോസിക്കാൻ പറയാം ഓൻ പറഞ്ഞ അവനിത് കേക്കും അമ്മക്കത് ഉറപ്പാ is currently switched off സ്നേഹ 
കിളി വല്ലോ കയറി കൊത്തിയാട് കിളിയല്ല ഒരു മാലാഖ ആകാശത്തു നിന്നും മണ്ണിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്ന ഒരു അപ്സരസ് ആ അപ്സരസിന് സ്നേഹിക്കാൻ മാത്രം അറിയാവുന്ന അവളുടെ പേര് ഞാൻ പറയില്ല ഞാൻ പറയില്ല അതും തൊട്ട് പേരട് കാറ്റിട്ട ഒരു നീഗ്രൊ ലുക്ക് കാണാനും അങ്ങനെ തന്നെയാട് അളിയ സത്യം പറയണം നിന്നെ വല്ല നീഗ്രൊ പെണ്ണുങ്ങളും കറക്കിയെടുത്ത എന്റെ കവിതയിലെ സുന്ദരിക്കുട്ടി ഇവള് ഇവർക്ക് വേണ്ടി ഇപ്പൊ ഞാനൊരു കവിത പാടും എന്റെ ലേറ്റസ്റ്റ് കവിത കൊടുക്കും അത് നിന്നോട് ചൊല്ലാൻ തിടുക്കം എനിക്കേറിയെന്നോ കൊടുക്കാൻ വനസ്വന്നേ ഉള്ളൂ എടുക്കാൻ നിനക്കാകുമെങ്കിൽ ഷർട്ടും പാന്റും ഇട്ടോണ്ടാണ് കേട്ടോ കുളിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ കുളിച്ചതല്ല കളിച്ചതാണ് ഓ കളിപ്രായവണേ ഉള്ളൂ നട്ടു ഉച്ചക്ക് മുതുക്ക് കൂത്ത് എടാ കന്ന് കളിച്ചാൽ കാണാൻ കൊള്ളാം കളിച്ചാലോ കാള കളിച്ചാലേ പ്രയോജനം ഉള്ളൂ എറണം കേട്ടവനെ വല്ലവന്റെ കൈ നടിയും കൊണ്ടിട്ട് നാണമുണ്ടോ നിനക്ക് ഇവിടെ വന്നിരിക്കാൻ അവനെ ഞാൻ വെറുതെ ഇവിടെ വന്ന് അപ്പച്ചന് തോന്നുന്നുണ്ടോ ഓ ഇയാൾ അവനെ അങ്ങ് മുങ്ങി കേറ്റും എനിക്കറിയാം എന്ത് ചെയ്യണോന്ന് എടാ ശക്തി കൊണ്ട് നേടാൻ പറ്റാത്തത് ബുദ്ധി കൊണ്ട് നേടണം അപ്പച്ചന്റെ മനസ്സിൽ എന്താന്ന് തെളിച്ചു പറ ബാക്കിയുള്ളവരെ നാണം കിട്ടത് എടാ നാണക്കേട് മാറ്റാനാ ഞാൻ തൊരപ്പം വാസുവിന്റെ പിള്ളേരെ വിളിച്ചത് ഗരുഡൻ ജോണിയും ഗുണ്ടുരാജനും ഇനി അവമാര് നോക്കിക്കോളും ഒരാളകത്തേക്ക് പോ നിങ്ങളൊക്കെ പരിസരത്ത് പോയി നോക്ക് നിങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ തന്നെ നിന്നാ മതി സെർച്ച് കഴിയുന്നത് വരെ ശരി ഇവിടെ നിന്നും അനങ്ങാൻ പാടില്ല ഇല്ല അന്ന് സത്യനെ കൊണ്ടുപോയി ഇന്ന് എന്നെ കൊണ്ടുപോകാനായിരിക്കും നടക്കൂല സാറേ നടക്കൂല എന്തായിരുന്നു സാർ പറമ്പിലോ പറമ്പിലോ ഒന്നുമില്ല സാർ ഈ കയറൊന്ന് വലിച്ചടോ വലിക്ക അഴിക്കടോ മദ്യമാണ് സാർ ഇപ്പൊ മനസ്സിലായോ സേർച്ചിങ് എന്തിനായിരുന്നു വന്ന സാർ ഇത് ഞങ്ങളുടേതല്ല ഇവിടെ ഇത് ആരും ഉപയോഗിക്കില്ല ഇത് നിങ്ങളുടേതല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഈ സാധനം എങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ കനറ്റി വന്നു അത് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല ഇത് ആരുടെ ചതിയാണ് സാർ ഞങ്ങളെ വിശ്വസിക്കണം കുന്നുംപുറത്ത് ഭവാനി കള്ളം പറയില്ല കുന്നും പുറത്തോ തട്ടും പുറത്തോ അതൊക്കെ അങ്ങ് കോടതി പറഞ്ഞാൽ മതി അനധികൃതമായി വിദേശ മദ്യം സൂക്ഷിച്ചതിന് ഈ വീട്ടിലെ ഗ്രഹനാഥനെ ഞങ്ങൾക്ക് അറസ്റ്റ് ചെയ്യണം എവിടെ ഗ്രഹനാഥൻ ഇവിടെ ആണുങ്ങൾ ആരും ഇല്ല നിങ്ങൾ പോയിട്ട് പിന്നെ വാ ഓഹോ ഇവനെന്താണല്ലേ ഇവനെ പിടിച്ച് ജീപ്പി കേട്ടോ 
എടാ സത്യ നീ അറിഞ്ഞില്ലേ നമ്മുടെ നന്ദുനെ പോലീസുകാർ പിടിച്ചോണ്ട് പോയി എനിക്കറിയില്ല നീ പോയി അന്വേഷിക്ക് ഞാനൊന്ന് സ്റ്റേഷൻ വരെ ഒന്ന് പോയിട്ട് വരാം എടാ ഞങ്ങൾ വരണോ വേണ്ട വേണ്ട നിങ്ങൾ ഈ പണിയൊന്ന് തീർക്ക് മാറി നിക്ക ഒട്ടും ോ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത പണിയാ എന്നെ കൊണ്ട് ചെയ്യിച്ചത് അതിന് ഞാൻ പ്രത്യേകം കാണുന്നുണ്ട് ശരിക്കും എക്സൈസുകാർക്ക് ആ മദ്യം പിടിക്കാനുള്ള അവകാശം ഞാനത് തെറ്റിച്ചു അതിനും ഞാൻ പ്രത്യേകം കാണുന്നുണ്ട് എന്താണ് ആ പയ്യന്റെ ചേട്ടൻ സത്യശീലം വന്നിട്ടുണ്ട് സാർ വരാൻ പറ സാർ അവനെയും അവന്റെ ചെറിയ അച്ഛൻ കൃഷ്ണനെയും കൂട്ടുപ്രതിയാക്കണം എന്നാലേ കേസിന് ബലം വരൂ ചാക്കോച്ചാ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അറിഞ്ഞാൽ എന്റെ തൊപ്പി പോകുന്ന കേസാ താന്റെ ഒരു തൊപ്പി താൻ വൈകുന്നേരം എസ്റ്റേറ്റിലേക്ക് പോരൂ അല്ലേ തണ്ടിച്ച പിന്നെ അല്ലാതെ മാനർച്ചയും കള്ളും കരിമീനും സാറിന് വേണ്ട എന്തും നമുക്ക് അവിടെയും കൂടാന്ന് എന്റെ ഈശോയെ ഇപ്പോഴാണ് എന്റെ മനസ്സൊന്ന് തണുത്തത് സാർ എന്റെ അനിയനാ നന്ദു നീ എന്താടാ വിചാരിച്ചത് നീ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് വന്ന ഉടനെ ഞാൻ നിന്റെ പുന്നാരെ അനിയനെ ഇറക്കി വിടുവന്നോ എടാ നോൺ ബെയിലബിൾ ഓഫൻസാ എടാ കുറഞ്ഞത് ആറ് മാസമെങ്കിലും നിന്നെയും നിന്റെ അനിയനെയും നിന്റെ ചെറിയച്ഛനെയും ആകത്ത് സുഖവാസത്തിന് വിടാനുള്ള വകുപ്പ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കും എന്നാ പിന്നെ ഈ പാവങ്ങൾ പോയിക്കോട്ടെ മാനെ തൊഴിലാളികൾക്ക് ശമ്പളം കൊടുക്കാനുള്ള ദിവസമോ ചാക്കോച്ച മുതലാളി ഒന്ന് നിന്നേ ഞങ്ങളുടെ കിണറ്റിലെ വിദേശ മദ്യം കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ച ആളെ കണ്ടിട്ട് പോയ പോരെ അതൊക്കെ പോലീസിന്റെ പണിയാ ആരുടെ പണിയായാലും ഞാൻ ചെയ്ത പണി കൂടി ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് പോയ്ക്കോ പന്ത്രണ്ട് മുപ്പതിനുള്ള ശുഭമുഹൂർത്തത്തിൽ എല്ലാ രാത്രിയും ഞാൻ കൃത്യമായി മുള്ളാൻ എഴുന്നേക്കുന്നത് കൊണ്ട് എനിക്കത് വൃത്തിയായി ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റി ആ ഇനി പറ സാറേ എന്റെ അനിയൻ നന്ദുവിനെ ഞാൻ കൊണ്ടുപോയിക്കോട്ടെ എടാ സണ്ണി അവന്റെ ഫോൺ വാങ്ങി തല്ലിപ്പെട്ടിക്കണം ഒരു കാര്യവും ഇല്ല ചാക്കോച്ച ഇതിന്റെ കോപ്പി അങ്ങ് ഡി വൈ എസ് പി വേണുഗോപാൽ സാറിന് വാട്സപ്പ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് ആ അതെ അങ്ങ് മോളിൽ നിന്ന് സാറിന് ഇപ്പൊ ഒരു വിളി വരും സാറിനുള്ളതാ ഡി വൈ എസ് പി വേണുഗോപാൽ സാർ ഹലോ സാർ താൻ എന്തിനാടോ ആ സത്യശീലിന്റെ അനിയനെ പിടിച്ചോണ്ട് പോയത് സാറേ ഒരു അബദ്ധം പറ്റിയതാണ് യൂസ്ലെസ് ഇറക്കി വിടറോ വിടാവല്ലോ സാർ 
ഇപ്പൊ തന്നെ വിടാ സാർ ആ പയ്യനെ ഇവന്റെ കൂടെ വിട്ടേക്ക് സാർ അപ്പൊ അവിടെ കൊണ്ടുവച്ചാ പത്ത് കുപ്പി വിസ്കി ചാക്കോ ചാ താൻ പറഞ്ഞു വിട്ട ഗുണ്ടകളെയും തന്റെ ഈ പുന്നാര മോൻ സണ്ണിയെയും പൊക്കി എടുത്ത് അകത്തിടാൻ ആ ഡിവൈസ് പേടെ ഓർഡർ എസ് ഐ സാറേ സണ്ണി എനിക്കെതിരെ കളിച്ചതാണെങ്കിലും സണ്ണിയെ രക്ഷിക്കാൻ ഞാൻ ഒരു പണി കൂടി വെച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെയും പണിയോ ഇവര് വെച്ചിട്ട് പോയ മദ്യക്കുപ്പി ഞാൻ അപ്പൊ തന്നെ ഒഴിച്ചു മാറ്റി പകരം കട്ടൻ ചായ ഒഴിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് തൊണ്ടി മുതൽ വേണമെങ്കിൽ സാറിന് പരിശോധിക്കാം ആ കട്ടൻ ചായ ഒന്ന് കുറച്ചെടുത്ത് ചാക്കോച്ചിന് കൊടുക്ക് നല്ല ദാഹം കാണും ഇതേതാണ്ട് വേലി കിടന്ന പാമ്പനെ എടുത്തുക്കോ വെച്ചതുപോലെയായി സാറേ നമുക്കൊന്ന് കാണണം മുതലാളി നിങ്ങളെ കാണേണ്ടി വരും അത് കലക്കിയടാ മക്കളെ ആ നിങ്ങളായ ഇങ്ങനെ വേണം അല്ലേ അവന്റെയൊക്കെ ഒരു ധൈര്യമേ കുന്നും പുറത്ത് ഭവാനിയുടെ വീട്ടിന്റെ കിണറ്റിനകത്തല്ലേ അവനൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് മദ്യം ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചത് ഞാൻ ആലോചിക്കുന്ന അതല്ല ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനം പോലീസാരെ കൊണ്ട് പിടിപ്പിച്ചിട്ട് ആ ചാക്കോച്ചനും മോനെ എന്തോ കിട്ടാനാ മോളെ കൊറച്ച് വെള്ളം തിളപ്പിച്ചു ചെല്ലേ പോ മോനെ പോയി കുളിച്ചിട്ട് വാ അമ്മ കഴിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും എടുത്തു വെക്കാം പോ ആ ഹലോ ആ നീയോ എന്നാടാ ആ ഞാൻ എന്താ വരുന്നു ഓക്കെ അല്ല നീ ഇതെങ്ങോട്ടാ കവല വരെ ഒന്ന് പോവാ കവല രാത്രി വരെ കൂട്ടുകാരുമായി കറങ്ങി നടക്കല്ലേ മോനെ സൂക്ഷിക്കണം ആ ചാക്കോച്ചനെ മോനെ എന്ത് ചെയ്യാനും മടിക്കാത്തവരാ അല്ലേ ഇത് എന്നാ കിടപ്പാ കിടക്കുന്നത് നിനക്കൊന്നും വീടും കൂടിയൊന്നും ഇല്ല അതെ അമ്പലത്തിലേക്കുള്ള വഴിയാ പടച്ചോനെ രാവിലെ തന്നെ നല്ല കണിയാണല്ലോ കണ്ടത് എടാ സത്യശീല നിനക്കൊരു ഭാവി ഉള്ളതാ ഒരു പണിക്കും പോകാത്ത അവമാരോടെ കൂടിയാൽ അവമാര് പറഞ്ഞ പടച്ചോന് പോലും നിന്നെ രക്ഷിക്കാനാവില്ല ഭാമച്ചേച്ചി പറഞ്ഞതിനും കാര്യമില്ലാതില്ല ജാനിയുടെ ഭർത്താവിന് എന്തോ ആക്സിഡന്റ് ഉണ്ടായി എന്തു പറ്റി ചെറിയ പരിക്കുകളേ ഉള്ളൂ ആക്ച്വലി എങ്ങനെയായിരുന്നു ആക്സിഡന്റ് ഓ ബൈക്കൊരു പട്ടി അടിച്ചതാ പട്ടി വെന്റിലേറ്ററിലാണ് വന്ന് വന്ന് മനുഷ്യന് പട്ടിയുടെ വില പോലും ഇല്ലാതായി എനിക്കൊരു കവിത ഓർമ്മ വരുന്നു പട്ടികൾ പട്ടികൾ കൊടിച്ചി പട്ടികൾ പട്ടികൾ കടിക്കും പട്ടികൾ വായി നോക്കി പട്ടികൾ വാമചേച്ചി ചെല്ലി അവൻ പാട്ട് തുടങ്ങി ഇവിടെ നിന്നാ കഷ്ടപ്പാടാണ് ചെല്ലി ചേച്ചി പോ പൈസ ഞാൻ ഇന്ന് തന്നെ അടച്ചോളാം ഓനെ അമ്മക്ക് വിശ്വാസം നമ്മൾ പോട്ടെ അവിടെ <laughs> ഉള്ളത് <laughs> 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 അത് മറക്കണ്ട ഓ ഉപദേശങ്ങൾക്കൊന്നും പറ്റിയ മൂടിലല്ല ഞാൻ അച്ഛൻ ചെല്ല് വാമോളെ വണ്ടി കയറ് ഓ ഓ 
കെട്ടിയും കൂടെ ഉള്ളത് നല്ലതല്ലേ പാത്തുമ്മ അതൊരു ഭാഗ്യമാണ് പിന്നെ ആളിപ്പോഴും ചുറുകിറുക്കുള്ള ഒരു പുരുഷനാണ് പാത്തുമായും മോശമല്ല കേട്ടോ ഒന്ന് പോർത്താവേ സുഖ വരുന്നുണ്ട് വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ ശരിയാക്കി തരാടാ കാര്യം ഉറങ്ങില്ലേ എന്താ എല്ലാവരും ഗൗരവത്തില് എന്താടി ഒന്നും മിണ്ടാത്തേ ഏട്ടന് ചായ എടുക്കട്ടെ ചായോ ഞാൻ കുടിച്ചിട്ടാ വന്നേ എടാ സത്യ ഇക്കടാ എവിടാ ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിച്ച നീ സത്യം പറയോ ഞാൻ ഇതുവരെങ്കിലും ഇളയമോട് കള്ളം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ സത്യം പറയടാ ആരാ ഈ സ്നേഹ സ്നേഹയോ ഏത് സ്നേഹ നീ സ്നേഹിക്കുന്ന പെണ്ണ് ഞാനോ ആ ഇതൊക്കെ ആരാ ഇളയമോട് വന്ന് പറഞ്ഞത് അവള് തന്നെ സ്നേഹ അവള് ഇളയമ്മ ഫോണിൽ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു ഇളയമ്മ അത് വിശ്വസിച്ചു അവള് ഫോണിലൊന്നും വിളിച്ചില്ല നേരിട്ട് എന്നോട് വന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യവാ നിങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള എല്ലാ കാര്യവും നീ ഒരു ചതിയനാ പെണ്ണുങ്ങളെ മുഖത്തോല് നോക്കാൻ നടന്ന ചെറുക്കനാ ഇപ്പോഴും പെണ്ണിനെ പ്രേമിച്ചിരിക്കണു മുത്തശ്ശി അമ്മ പറഞ്ഞത് എന്താ തെറ്റ് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളൊരു തീരുമാനം എടുത്തു ഇന്ന് തന്നെ നിങ്ങളുടെ കല്യാണം നടത്താൻ പെണ്ണാരാണെന്ന് അറിയണ്ടേ ആരാ സ്നേഹ അതിന് അവളെ വിവരം അറിയിക്കണ്ടേ മുത്തശ്ശി അതിന് അവളെപ്പോഴേ റെഡി മോളെ സ്നേഹേ ൂടാരം 
ஆட்டவனோ தல முட்டை அடிச்ச கண்மழ பெய்திடும் சரபர கண்மழ பெய்திடும் മുത്തശ്ശി <laughs> പറയുന്നത് <laughs> 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 എടാ സത്യ നമ്മുടെ വീട്ടിലെ ഒരതിഥി വരാൻ പോണെന്ന് ഓ ഇന്ന് ഞായറാഴ്ച ആണല്ലോ ഗസ്റ്റുകൾ ആരെങ്കിലും വരുമായിരിക്കും എടാ മരത്തലയാ നീ ഒരു അച്ഛനാവാൻ പോകുന്നെന്ന് ഞാനോ ഒന്ന് പറയീ നമ്മളൊന്ന് കേക്കട്ടെ ഉമ്മാ ഞാനും ഒരു കൊച്ചിനാവാൻ പോകുന്നു ഓ ചെയ്താനെ ഓന്റെ ഒരു തമാശ നിങ്ങൾ എന്താണെന്ന് തെളിയിച്ച് പറയി നമ്മുടെ സ്നേഹമൊക്കെ വിശേഷം ഉണ്ടെന്ന് അത് പറയി അമ്മക്ക് അപ്പഴേ തോന്നി എന്തോ കാര്യമുണ്ടെന്ന് കൊടുക്കൈ നീ ആൺകുട്ടിയാ പടച്ചു നല്ലതേ വരുത്തു മോളെ പച്ചയെങ്കി കുറച്ച് നാളത്തേക്ക് വലിയ വലിയ പണികളൊന്നും എടുക്കല്ലേ അതെ ഇന്ന് മുതൽ സ്നേഹമോളുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മുത്തശ്ശിയാ നോക്കണത് മോള് വന്ന് കിടക്ക് ബാ ബാ മോളെ ബാ മോളെ നടക്കാം നമുക്കിത് അടിച്ചു പൊളിക്കണം വേണ്ട ചേച്ചി സുലോന ചേച്ചിയുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കുറച്ച് മൈലാഞ്ച് പറിക്കാൻ പോവുമായിരുന്നു എന്താ വിശേഷം ആണെങ്കിൽ ഒരു ഗുണവുള്ള പിള്ളേരല്ല നാരായണൻ ആണെങ്കിൽ എന്റെ അതേ അവസ്ഥയാ പടച്ചോം കാക്കട്ടെ എന്നാ ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പോട്ടെ സ്നേഹ തൃക്കേട്ട നക്ഷത്രം ഇപ്പോ ശനിയുടെ അപഹാരാണ് ഭർത്താക്കന്മാരുമായി ഷണ്ട കൂടും അതീ നക്ഷത്രക്കാരുടെ ഒരു സ്വഭാവ അതിരിക്കട്ടെ ഇപ്പോ നിങ്ങളുമായി ഇടപെടുന്നതിൽ വല്ല വ്യത്യാസവും കാണുന്നുണ്ടോ എന്റെ ജോത്സ്യരെ അവക്കിപ്പ ചക്കപ്പഴം വേണമെന്ന് ഒരേ നിർബന്ധമാണ് ചില സമയങ്ങളിൽ അവള് പ്രാന്തിയെ പോലെ ആവുമോ എനിക്കാണെങ്കിൽ ഇന്ന് ചാനലിന്റെ റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കുന്ന ദിവസം വഴിയിൽ വെച്ച് ഇവന്റെ വിഷമം കണ്ടോണ്ട് ഞാനിന്ന് ലീവ് എടുത്തിരിക്കുക എന്തെങ്കിലും പ്രതിവിധി ഉണ്ടോ ജോത്സ്യരെ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് എനിക്ക് മനസ്സിലായി പരസ്പരം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു വിവാഹിതരുമായി ഇപ്പോ ചക്കപ്പഴം തിന്നണം ഇതേതാ മാസം ഡിസംബർ അതല്ല കേ ചോദിച്ചത് തന്റെ ഭാര്യക്ക് ഇതേതാ മാസം ചോദിച്ചേ നാല് വ്യാക്കിന്റെ സമയ കഴിവതും ഭാര്യ പറയുന്നത് ക്ഷമയോടെ കേട്ട് ചെയ്തു കൊടുക്കുക ചക്ക കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ ചെല്ലണ്ടെന്ന് അവള് പറഞ്ഞേക്കുന്നേ ഇവൻ ചക്കയ്ക്ക് വേണ്ടി പോകാനൊരു സ്ഥലമില്ല അതിന് ചക്കയുടെ കാലല്ലോ ഇപ്പോ 
ഇനി അടുത്ത കൊല്ലല്ലേ ചക്ക കിട്ടുള്ളൂ എന്താ ഹേ ഇത് ഇതിന് ജ്യോതിഷത്തിൽ ഒരു പരിഹാരം ഇല്ല ഇത് ഭാര്യയോട് നല്ലോണം സൗമ്യായിട്ട് പെരുമാറി ഏ മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ മനസ്സിലാക്കണം എന്റെ പൊന്നലിയ നിന്റെ ഭാര്യയുടെ ചക്ക കൊതി കാരണം ഓടി ഓടി എന്റെ നടു ഓടിഞ്ഞു കേരളത്തിൽ ചക്കയുടെ സീസൺ കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്ത വർഷത്തിലെ ചക്ക കിട്ടും ചക്കപ്പഴം കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ അടുത്ത സീസണിൽ എന്റെ ഒന്നാം ചരമ വാർഷികം സ്നേഹ ആഘോഷി നിനക്കൊക്കെ സമാധാനം എന്റെ സ്നേഹ ചക്കപ്പഴം ഇതുവരെ കിട്ടിയിട്ടില്ല ചക്ക അന്വേഷിച്ച് നടക്കേണ് എവിടെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ കൊണ്ടുവരും നീ ഇത് വിശ്വസിക്ക ഓ ഈ ചക്കപ്പഴം ആരാടാ കണ്ടുപിടിച്ചത് ശേ അല്ല ഇത് ആരും കണ്ടുപിടിച്ചതല്ല അത് പ്ലാവിലുള്ളതല്ലേ സത്യ ഇപ്പോഴും ഒരു കാര്യം ഓർമ്മ വന്നു നമ്മുടെ കോൺട്രാക്ടർ തങ്കപ്പന്നാരുടെ പറമ്പില്ലേ ആ പറമ്പിൽ ഒരിക്കലും ചക്ക ഒഴിയാത്ത ഒരു പ്ലാവുണ്ട് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് അങ്ങോട്ട് പോകാം പക്ഷെ അവിടെ ഒരു കുഴപ്പമുണ്ട് അവിടെ വീടും പറമ്പ് പൂട്ടിയിരിക്കല്ലേ തങ്കപ്പന്നാരും ഭാര്യയും മകളുടെ വീട്ടിലല്ലേ താമസം ഇടയ്ക്ക് വരുന്നത് കാണാൻ പോകുന്നത് അതിനെന്താ ആ മതിലിയാടിയാ പോരെ ചക്ക അല്ല പ്ലാവ് ഓണം മുറിച്ചെടുത്തൂടെ പ്ലാവ് മുറിച്ചിട്ട് പുഴുങ്ങി തിന്നാനാടെ കാര്യമൊക്കെ ശരി തന്നെ ആളില്ലാത്ത പറമ്പിൽ കയറി ചക്ക ഇടുന്നത് മോഷണം അല്ലേ അളിയ അല്ല ചക്ക താനെ നടന്നതിന്റെ വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് എന്നെ തിന്നോ സ്നേഹേ എന്ന് പറയും ഒരു പുരോഗമനം ഇല്ലല്ലേ എവിടെ അപ്പൊ മോഷ്ടിക്കല്ലേ പിന്നല്ലാതെ രാത്രിയാകട്ടെ ആരെങ്കിലും കണ്ട മോശം സൂക്ഷിക്കണം ഘടാകടിയന്മാരായ കുറെ പട്ടികളുണ്ട് അവിടെ ആളില്ലാത്ത പനിയെ കഴിച്ചു വിട്ടേക്കും എന്റെ ഡാർലിംഗ് നിന്റെ ഒടുക്കത്തെ ഒരു ചക്കക്കൊതി കാരണം ഞാൻ പെടാപ്പാട് വെട്ടോണ്ടിരിക്കുക നീ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എന്നെ ഇങ്ങനെ വിളിച്ച് ശല്യം ചെയ്തോണ്ടിരിക്കല്ലേ പ്ലീസ് നീ കാരണം ഞാനൊരു കള്ളനാവുകയാണ് ഒരു വലിയ ചക്കക്കള്ളൻ ജനലൊക്കെ തുറന്നു കിടക്കുകയാണല്ലോ പട്ടിയുണ്ട് ഏ അയ്യോ ഓ ചക്ക വീണതല്ല ഒരാളത് ആ ചക്ക പോലെ ഇവിടെ വീണ് കിടക്കുക ആ നീ വെച്ചോ ഞാൻ വിളിക്കാം നീ ആരാണ ഞാൻ ആരാണെന്നോ ഞാൻ ഒരു കള്ളനാ ചേട്ടൻ കിടന്ന് ഉറങ്ങാൻ നോക്ക് മണി രണ്ടായി നേരം വെളുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എൻ്റെ ജോലി തീർത്തിട്ട് വേണം എനിക്ക് വീട്ടിൽ പോയി കിടന്ന് ഉറങ്ങാൻ പിന്നെ ഞാൻ പോണ സമയത്ത് ചാവാൻ നോക്കിയാലും സാധിക്കത്തില്ല സാധിക്കും ഏത് കാര്യത്തിലും രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഉള്ളവനാ ഈ തങ്കപ്പൻ നായർ ഏ ഓപ്ഷനാ അതെ നിനക്ക് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി തരാം നീ ഇത് കണ്ടോ ഇതാണ് പോയിസൺ കൊടും വിഷം ഇത് കുടിച്ചാൽ അടുത്ത നിമിഷം ഡിം വിഷം ഇവിടെ നോക്കട്ടെ ഇതാണ് കാര്യം എടാ ദ്രോഹി മരിക്കാൻ പോലും സമ്മതിക്കില്ല അല്ലേടാ ചേട്ടാ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നത് മഹാപാവമാണ് ചേട്ടൻ മരിക്കേണ്ടവനല്ലെന്ന് പിന്നെ എനിക്ക് വേറെ നീ മരിക്കോ അല്ല ചേട്ടൻ ഇപ്പൊ മരിക്കണമെന്ന് തോന്നാനുള്ള കാരണം എന്തുവാ ഞാൻ മരിക്കാതിരിക്കണമെങ്കിൽ നീ എന്നെ സഹായിക്കണം എങ്ങനെ നീ ഒരു വീട്ടിൽ കയറി മോഷ്ടിക്കണം ഞാനോ അതെ നീ 
നീ ഒറ്റക്ക് ഇപ്പൊ തല വെച്ചേനെ നീ വണ്ടി ഓടിക്കോടാ വണ്ടിയൊക്കെ ഓടിക്കും പക്ഷെ ചക്ക ഒലക്കേട മൂട് ചാവി വണ്ടിയിലുണ്ട് എടുക്കടാ കള്ള ഞാൻ കള്ളനല്ല കേട്ടോ ഒരു ചക്ക തേടി വന്നതാ ഞാൻ പറഞ്ഞ ജോലി ചെയ്ത ഒന്നല്ല നൂറ് ചക്ക ഞാൻ നിനക്ക് തരും ഉറപ്പാണോ ഉറപ്പ് സ്വന്തം മകളുടെ വീട്ടിൽ മോഷ്ടിക്കാൻ കൂട്ടു നിൽക്കുന്ന ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ അച്ഛൻ ഞാനിവിടെ കാത്തിരിക്കാം നീ ആ മതിൽ ചാടി കടന്ന അകത്ത് കയറും വയസ്സ് കാലത്ത് മതിലിയാടാൻ വയ്യാഞ്ഞിട്ടാടാ അവിടെ പട്ടി കടിക്കത്തില്ലേ അവിടെ പട്ടിയും പൂച്ചയൊന്നും ഇല്ലടാ അവരെല്ലാം വേളാങ്കണിക്ക് പോയേക്കുക മടങ്ങി വരുമ്പോ ഒന്നും കാണാൻ പാടില്ല ചാവി കാണുന്നില്ല ശരിയാശനെ <laughs> വേറെ കള്ളന്മാര് വന്നാലും വിശാലമായിട്ട് വിളിക്കാം ഹലോ ഹസനെ അലമാര രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് ഇതിലേതാ അതെനിക്കറിയില്ല അത് നീ തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കണം ഓക്കെ ഹസനെ ആ പിന്നെ ഫോൺ കട്ട് ചെയ്ത് പറഞ്ഞേക്കാം ഓക്കെ ഈശ്വര ഇതിലേതിലായിരിക്കും സ്വർണം ഇതിലൊന്ന് നോക്കാം ആദ്യത്തെ അലമാര നിറയെ നോട്ടുകളാ ആശാന് വേണോ എടാ കള്ള എന്റെ മരുമോന്റെ പൈസ അങ്ങനെ തൊട്ടാ നിന്റെ കൈ ഞാൻ വെട്ടും അടക്കടാ അതൊരുമാതിരി മൂ അല്ല മൂങ്ങ ചലക്കുന്നെന്ന് പറഞ്ഞതാ സ്നേഹ നീ എന്നെ ഇങ്ങനെ വിളിച്ച് ശല്യം ചെയ്യല്ലേ നിന്റെ ഒടുക്കത്തെ ചക്കപ്പഴ കൊതി കാരണം പെടാപ്പാട് വെട്ടുകൊണ്ടിരിക്ക ഇതിൽ നോക്കാം 
പിന്നെ അലമാരിയിൽ വിലപിടിപ്പുള്ള പലതും കാണും അതിലൊന്നും തൊട്ടു പോകരുത് അതൊരു ഉണ്ടാക്കിയ വർത്താനമാണ് ആശാൻ പറയുന്നത് കേട്ടോ നീ ഒരു കള്ളനല്ലേ ഏടാ അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു പോയതാ കള്ളൻ നിന്റെ അപ്പൻ ഈ സ്വർണമൊക്കെ ഇങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യും എന്തോ എന്റെ ജോലി കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ ആശാനെ പിടിക്കണം നിനക്കെന്താടാ ഞാൻ പ്രതിഫലം തരേണ്ടത് പ്രതിഫലത്തിന് വേണ്ടി ഒന്നുമല്ല ഞാനിത് ചെയ്തത് നിങ്ങൾ മരിക്കാതിരിക്കാനാ എനിക്കാരെയും സൗജന്യമൊന്നും വേണ്ട നിനക്കെന്താ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ എന്നോട് പറഞ്ഞോ ആശാൻ പറഞ്ഞ പോലെ എനിക്കൊരു ചക്ക തരൂ ചേടാ ഈ രാത്രിയിൽ ഞാനെവിടെ നിന്ന് ആ ചക്കപ്പഴം കൊണ്ട് വരുന്നേ ആശാനെ പച്ചയായാലും മതി ഞാൻ പഴുപ്പിച്ചെടുത്തോളാം ആശാന്റെ പറമ്പില് ചക്ക അന്വേഷിച്ചു വന്നവനാണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ നേരവും വെളുത്തു ചക്കയും കിട്ടിയില്ല ആശാൻ എനിക്ക് ഉറപ്പ് തന്നതല്ലേ ആകെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു പ്ലാവ് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഞാൻ മുറിച്ചത് ദാ നീ ഈ മോതിരം വെച്ചേ തൽക്കാലം ഇത് മാത്രമേ എന്റെ കയ്യിലുള്ളൂ ഒരു ചക്ക അന്വേഷിച്ചു വന്നവനാ വേണ്ടെങ്കിൽ വേണ്ട എന്നാ നമുക്ക് വിട്ടേക്കാം അപ്പൊ ഈ സ്വർണോ മുങ്ങിപ്പോട്ടെ പണ്ടം ആശാൻ എന്ത് പണിയായി കാണിച്ചത് കൊട്ടാ ഇതാ സ്വർണ പണി ഞാനെല്ലാം പറയാം എന്റെ ഒരേ ഒരു മോളാണ് അശ്വതി എന്റെ അച്ചു അവളുടെ കല്യാണത്തിന് ഇരുന്നൂറ് പവൻ കൊടുക്കാമെന്ന് ഞാൻ വാക്കു കൊടുത്തു പക്ഷെ കല്യാണ സമയത്ത് ബിസിനസ് എല്ലാം പൊളിഞ്ഞ് ഞാൻ കുത്തുവള്ളെടുത്ത് നിൽക്കുമായിരുന്നു വാക്ക് പാലിക്കാൻ എനിക്ക് സാധിച്ചില്ല എനിക്ക് ആ കടും കൈ ചെയ്യേണ്ടി വന്നു മുക്കുപണ്ടമാണെന്നറിയാതെ എൻ്റെ അച്ചു ആ ഇരുന്നൂറ്റൊന്ന് പവൻ സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങൾ വിട്ട് കതിർമണ്ഡപത്തിൽ ഞെളിഞ്ഞിരുന്നു കല്യാണം കഴിഞ്ഞില്ലേ പിന്നെന്താ പ്രശ്നം കാശുണ്ടാകുമ്പോൾ ഒറിജിനൽ തിരിച്ചു കൊടുത്താൽ പോരെ പ്രശ്നമുണ്ട് എൻ്റെ മരുമോൻ്റെ പെങ്ങളെ കെട്ടിക്കാൻ അതിൽ നിന്ന് നൂറ് പവൻ സംഭാവന കൊടുക്കാമെന്ന് എൻ്റെ മകൾ വാക്കു കൊടുത്തിരിക്കുക സംഗതി മുക്കുകൊണ്ടാണെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ മാനം പോവില്ലേ നീയ നീയ എൻ്റെ ജീവിതം തിരിച്ചു തന്നത് ഈ ഉപകാരം ഞാൻ ഒരിക്കലും മറക്കില്ല നീ എൻ്റെ ദൈവ അന്ന് താലിമാല വാങ്ങിപ്പോയതിന് ശേഷം ഇങ്ങോട്ടങ്ങ് കണ്ടില്ലല്ലോ കൈ കാശ് വേണ്ടേ അത് പോട്ടെ ഇതെന്താ പ്രോബ്ലം അതോ അത് ഞാൻ പറയാം രണ്ട് കള്ളന്മാരിവിടെ മുക്കുപണ്ടം വിൽക്കാൻ വേണ്ടി വന്നു അതെയോ സംശയം തോന്നിയപ്പോ ഞാൻ അപ്പ തന്നെ പോലീസിനെ വിളിച്ചു ഇപ്പോൾ കേൾക്കുന്നു കോൺട്രാക്ടർ തങ്കപ്പം പിള്ളയുടെ മകളുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് സ്വർണം മോഷ്ടിച്ചതാണെന്ന് ഇങ്ങ് വരട്ടെ 
കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ കള്ള് തെമ്മാടി കഷ്മല് അവസരവാദി അമ്മാവന്മാരുടെ പേര് പറഞ്ഞ് കളിക്കുകയാണോ എന്റെ കുട്ടൻ ആ മോക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട പഴവുമായിട്ടാ ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് അത് പിന്നെ ഇതാണോ ചക്കപ്പഴം ഇതാണോ ചക്കപ്പഴം അത് പിന്നെ ഞാൻ അരിഞ്ഞു തരാന്ന് അതിനു മുമ്പ് ഞാൻ നിങ്ങളെ അറിയും അയ്യോ പ്രായായ പെൺകൊച്ചുള്ള വീടാ അമ്മ എന്തായി പറയുന്നേ അപ്പൊ നിങ്ങളിവിടെ കിടന്നതോ ഏ എണീറ്റ് പോവാൻ അവിടുന്ന് ഇതെന്ത് കഷ്ടമായത് ബാക്കിയുള്ളവരെ പറയിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഓ അമ്മ ഇതെന്തറിഞ്ഞിട്ടാ ഭവാനി പോവല്ലേടി കിളവിയുടെ ഒരു കാര്യം ശരിക്കും എന്താടാ ഇവിടെ നടന്നത് ഓ ഒന്നും നടന്നില്ല അമ്മേ ആ അതാ ഭവാനിക്ക് ഇത്ര ദേശ്യം നീ എന്താ മോളെ കാണിച്ചത് ഗർഭിണികൾ ഇങ്ങനെ ശരീരം ഇളക്കാൻ പാടുണ്ടോ ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ ഒരുപാട് ശ്രദ്ധിക്കണ്ടേ നിന്നോടും കൂടെയാ ഈ പറഞ്ഞത് കുടുംബശ്രീക്ക് പോയ ഭവാനിയും കാണുന്നില്ലല്ലോ ോട്ട് മാറ്റി സ്നേഹേ നിനക്ക് ചക്കപ്പഴത്തിനോട് ഇത്രയും ആർത്തി ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ ഇപ്പോഴാണ് മനസ്സിലാക്കിയത് ഇവിടെ മക്കളെ ചില പെണ്ണുങ്ങൾ അങ്ങനെയാടാ കൊതിയുള്ള സാധനം തിന്നാൻ കിട്ടില്ലെങ്കിലേ അവര് ഭദ്രകാളിയെ പോലെ ഉറഞ്ഞു തുള്ളും കൃഷ്ണനെ ഞാൻ ഗർഭിണിയായിരുന്നപ്പോഴേ എനിക്ക് കപ്പ കിഴങ്ങ് തിന്നാനായിരുന്നു ഇഷ്ടം കറക്റ്റ് അതാ ഇവൻ കിഴങ്ങിനെ പോലെ അപ്പൊ താനു സ്നേഹേ ഇനി ചക്കപ്പഴം കിട്ടാതെ നീ പ്രസവിക്കൂല്ലെങ്കിൽ ഇനി ചക്കപ്പഴം കൊണ്ട് ഞാൻ തിരിച്ചു വരൂ സത്യ ഞാൻ വേണ്ട നീ ഇനി ഒന്നും പറയണ്ട എനിക്ക് ജീവനുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി ചക്കപ്പഴം കൊണ്ടല്ലാതെ ഞാൻ ഈ പടി കയറത്തില്ല പോരെ ചക്കപ്പഴം കിട്ടും ഞാൻ മാറം കേട്ടോ വഴി കയറും ഇത് ഞാനാ ഏട്ടാ സത്യൻ പരമേട്ടൻ എന്താ പേടിച്ചു പേടിക്കായിരിക്കും ഏ പാതിരാത്രി വന്നിട്ട് ആ ചരിവളയിലെ വാസ് കുത്തോണ്ട് ചത്ത് കിടന്നത് അവിടെയാ ഇവിടെയോ ആ അത് വർഷം കുറെ ആയില്ലേ കൊല്ലങ്ങളായെന്ന് വെച്ച് ജീവിച്ച് കൊതി തീരാത്ത ചെക്കനായിരുന്നു അവന്റെ ആത്മാവ് ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് അർദ്ധരാത്രി അവന്റെ പെണ്ണിന്റെ പേര് വിളിച്ച് അലമുറയിട്ട് കരയുന്നത് എത്രയോ തവണ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് സത്യം വേണ്ട എന്നെ പറ്റിക്കാൻ നോക്കട്ട നീ സത്യന്റെ വേഷത്തിൽ വന്ന വാസു അല്ലേടാ അടിക്കരുത് തീക്ക് കൂത്തും ഞാൻ ഞാൻ വാസുവും കൂസും ഒന്നുമല്ല സത്യനാ സംശയം നുള്ളി നോക്ക് ഇത് കറക്റ്റാണല്ലോ ഏടാ നിന്റെ കൂട്ടുകാരൊക്കെ ഉത്സവ പ്രമേ ഉണ്ടല്ലോ നീ വെടുക്കിട്ടാണ് പോണില്ലേ പോണം നിനക്കെന്താടാ ആകപ്പാടെ ഒരു വല്ലായിക എന്ത് പറയാനാ ചേട്ടാ ചക്ക അന്വേഷിച്ച് ഞാൻ ഇനി പോകാനൊരു ഇടമില്ല ചക്ക ഇല്ലാതെ ഇനി വീട്ടിൽ കയറില്ലെന്ന് ശപഥം ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ ഇറങ്ങിയത് ചക്കയോ ഇതാണോ ഇത്ര വലിയ കാര്യം അതൊക്കെ നമുക്ക് എവിടെ നിന്ന് സംഘടിപ്പിക്കാന്ന് നീ അങ്ങോട്ട് ചെല്ല് നിന്റെ കൂട്ടുകാരൊക്കെ അവിടെ നിന്നെ അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട് ചെല്ല് ചെല്ല് അല്ല പിന്നെ പെട്ടെന്നാട്ട് ഇവന്റെ ഒരു കാര്യം പോയാ ഒറിജിനൽ വാസം ഇവിടെ കാണും എന്റെ അമ്മോ ണിണി 
പേടിക്കാനൊന്നുമില്ല കൈക്കും കാലിനും ചെറിയൊരു ഫ്രാക്ചർ നാളെ തന്നെ വീട്ടിൽ പോവാം ഫ്രാക്ചർ ഇസ് നോട്ട് സീരിയസ് എന്താ മോളെ ഫ്രാക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞ പൊട്ടൽ ഓ പൊട്ടൽ അല്ലാതെ ഒടുവൻ ചതുവെന്ന് ഇവറ്റകൾ പറയില്ല രൂപ ഒന്നര ലക്ഷമാ പുള്ളുങ്കുരു പോലെ എണ്ണി കൊടുത്തത് അതുകൊണ്ട് മയത്തിലൊക്കെ അങ്ങ് പെരുമാറും അത്ര തന്നെ സണ്ണിച്ചന്റെ കാലിനെക്കാലും വലുതാണോ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒന്നര ലക്ഷം ഓ എടി എടി റോസമ്മോ പോലീസും വന്നു സണ്ണിയുടെ മൊഴിയെടുക്കാനാണ് ഞങ്ങൾ വന്നത് മൊഴിയെടുത്തിട്ട് എന്തിനാ സാറേ ആരിടിച്ചെന്നോ ഏത് വണ്ടിയെന്നോ എനിക്കറിയില്ല തമിഴ്നാട് രജിസ്ട്രേഷനുള്ള ഏതോ ഒരു ട്രക്കാണ് മറ്റൊന്നും എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല വണ്ടി നമ്പർ അറിയാമെങ്കിൽ എളുപ്പമായിരുന്നു ഓ എനിക്കൊന്നും അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ മതിയോ സാർ നീ എന്തിനു ഇവിടെ വന്നു ഞാൻ ചത്തോന്നറിയാമെന്നതാണോ എടാ സണ്ണി നീ അവനോട് അങ്ങനെ ഒന്നും പറയരുത് സാറേ സണ്ണിയെ ഇടിച്ചിട്ട് നിർത്താതെ പോയ വണ്ടി ടൗണിൽ വെച്ച് മറ്റൊരു ആക്സിഡന്റ് ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു മദ്യലഹരിയിലായിരുന്ന ഡ്രൈവറും ക്ലീനറും ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടു വണ്ടി ട്രാഫിക് പോലീസിന്റെ കസ്റ്റഡിയിലുണ്ട് സാർ ശരി ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങട്ടെ ഇപ്പൊ എങ്ങനെയുണ്ട് സണ്ണി അപ്പച്ചാ എവനോട് ഇറങ്ങി പോകാൻ പറ എന്റെ മുറി അവനുള്ളതുകൊണ്ടാ നീ ഈ മുറി കിടക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പള്ളി സമിതി കിടന്നേനെ അവന്റെ ചോരയാ നിന്റെ ശരീരത്തിലൂടെ ഒഴുകുന്നത് സംഭവ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് സണ്ണിച്ചന്റെ ബോധം പോയിരുന്നു പണ്ട് എവന് ഇത്തിരി ബോധം കുറവാ മോനെ സത്യശീല നിന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ ഞാൻ ഇത്തിരി വൈകിപ്പോയി എന്നാ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് സത്യ ക്ഷമിക്കടാ എല്ലാത്തിനും നന്ദിയുണ്ട് താങ്ക്സ് എന്തിന് ഒരാൾക്ക് ആപത്ത് വരുമ്പോഴല്ലേ നമ്മൾ കൂടെ നിൽക്കേണ്ടത് സ്കൂളിലെ ഓട്ട മത്സരത്തിനും പുഴയിലെ നീന്തൽ മത്സരത്തിനും എന്നും നീ ഒന്നാമനായിരുന്നു അതൊരു കറുത്ത പൊട്ടായി എന്നും എൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ പെങ്ങളെ നിൻ്റെ അനിയൻ നന്ദു സ്നേഹിക്കുന്നെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ ആ വൈരാഗ്യം ഒന്നുകൂടി ഇരട്ടിച്ചു പക്ഷേ എൻ്റെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ ഒടുവിൽ നീ തന്നെ വേണ്ടി വന്നു ഇപ്പോഴും നീ തന്നെയാണ് വിജയിച്ചത് എന്താണത് ഇവിടെ ആരും തോൽക്കുന്നുമില്ല ജയിക്കുന്നുമില്ല മോനെ സത്യശീല നീ ചെയ്ത നല്ല കാര്യത്തിന് പൃഥ്വികാരമായി കരുതണ്ട മോനെ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ചാക്കോച്ചന്റെ പറമ്പി പ്ലാവ് ഉണ്ടോ ഉണ്ടോന്നോ പത്തോ ഇരുപതോ കാണും അസല് കാതല നീ ഇഷ്ടമുള്ളത് എടുത്തോ പ്ലാവിന്റെ തടിയല്ല അതിലെ ചക്കയാ എനിക്ക് വേണ്ടത് ചക്കയോ ഇന്നിനാ പുഴുകി തിന്നാനോ ഇപ്പൊ സീസൺ അല്ലടോ വേ സീസണിൽ പോലും കായ്ക്കാത്ത പ്ലാവുകളാ എന്റെ പറമ്പിലുള്ളത് ഒരു ഉപകാരവും ഇല്ല ഈ റോസമ്മയെ പോലെ എന്നാ പിന്നെ ഞാൻ അങ്ങ് പോയേക്കാമേ സത്യന് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് അത് ചെയ്തേക്കാം വാട ഇന്നലെ <laughs> 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 ഇന്നലെ രാത്രി നമ്മുടെ പാലച്ചിറ സണ്ണിയെ ഏതോ വണ്ടി ഇടിച്ച് അതെയോ വണ്ടി നിർത്താതെ പോയി പിന്നെ നമ്മുടെ സത്യന സണ്ണിയെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചത് അടുത്ത പുലിവാളി പിടിച്ചളി കാര്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ പറ്റിയോ കയ്യോ കാലോ ഓടിഞ്ഞ എന്നാ പിള്ളേരുടെ അച്ഛൻ പറഞ്ഞത് ഓ കഷ്ടോ ആയിപ്പോയി അല്ല നീ ഇതെങ്ങോട്ടാ അതിയാനല്ലേ അവരുടെ ലോറി ഓടിക്കുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോയില്ലെങ്കിൽ മോശമല്ലേ പിന്നെ മഹാമോശമല്ലേ ചെല്ലി ചെല്ലി ശാന്തേച്ചി പിള്ളേര് സ്കൂളിൽ നിന്ന് വരുമ്പോ ഈ താക്കോല അങ്ങ് കൊടുത്തേക്ക് ഞാൻ ചിലപ്പോ വരാൻ വൈകിട്ട് എന്നാലും സത്യൻ അയാൾ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചത് ഒട്ടും ശരിയായി 
എന്നാൽ യവനതന്തിന്റെ കേടാണ് അതാടാ നമ്മുടെ സത്യൻ സ്നേഹവും നന്മയും ഉള്ളവനാ അല്ലാതെ നിന്നൊക്കെ പോലെ പുരകത്തമ്മ വാഴവെട്ടുന്ന ടൈപ്പ് അല്ല നമസ്കാരം കുന്നുപുറത്തെ സത്യശീലൻ താമസിക്കുന്ന വീടല്ലേ ഇത് ഞാൻ നിരഞ്ജൻ ചാനലിന്റെ സ്റ്റാഫ് റിപ്പോർട്ടറാണ് സാമൂഹ്യ സേവനത്തിനുള്ള സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ഈ വർഷത്തെ പുരസ്കാരം അമ്മയുടെ മകൻ സത്യശീലനാണ് സത്യശീലനുമായിട്ട് ബന്ധമുള്ള എല്ലാരും കാണിക്കും അതൊക്കെ കല്യാണത്തിന് മുമ്പ് സ്നേഹ അവന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വന്നതിന് ശേഷം നമ്മളോടൊപ്പം ഇരുന്ന് ചീട്ട് കളിച്ചിട്ടുണ്ടാ എന്തിന് രണ്ടെണ്ണം അടിച്ചിട്ടുണ്ടാ ശരിയാ അവൻ ഈ ഇടയായിട്ട് ചീട്ടുകളിലുള്ള കോൺസെൻട്രേഷൻ തെറ്റിയിരിക്കുക ഇനി ചക്കപ്പഴത്തിന് വേണ്ടി വല്ലടത്തും പോയാ അങ്ങനെ ആവാനും വഴിയുണ്ട് ചിലപ്പോ വീട്ടിലേക്ക് കാണൂ നിങ്ങൾ വാ ഉള്ള സമയത്ത് നമുക്ക് ഇന്റർവ്യൂലെങ്കിലും പങ്കെടുക്കാം ഇത് പൂമംഗലം ഗ്രാമം വിശുദ്ധിയുള്ള ഈ ഭൂമികയിൽ മനുഷ്യ സ്നേഹം മാത്രം കൈമുതലായ ഒരു സാധാരണക്കാരനാണ് കുന്നുംപുറത്ത് സത്യശീലൻ ഒട്ടേറെ അപകടങ്ങളിൽ നിന്ന് പലരെയും രക്ഷിക്കാൻ ഈ ചെറുപ്പക്കാരന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പുഴയിൽ മുങ്ങിത്താഴ്ന്ന രണ്ട് പിഞ്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ജീവൻ രക്ഷിച്ചത് കേരളത്തിലെ പൊതുസമൂഹത്തിന് മറക്കാൻ കഴിയില്ല അവരുടെ കുടുംബ വിശേഷങ്ങളിലേക്ക് ഒരെത്തിനോട്ടം സത്യശീലനെ കുറിച്ച് ഇവിടെയുള്ള നാട്ടുകാരോട് തന്നെ നമുക്ക് ചോദിക്കാം എന്താണ് പേര് മാളുവിന് സത്യശീലനെ കുറിച്ച് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് സത്യേട്ടെ ഈ നാട്ടിലെ എല്ലാവരുടെയും കാര്യത്തിൽ ഇടപെടുന്നത് മതമോ ജാതിയോ രാഷ്ട്രീയോ ഒന്നും നോക്കിയിട്ടല്ല അദ്ദേഹം നല്ല മനുഷ്യനാണ് അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് നല്ലതേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ സത്യേട്ടൻ നമ്മുടെ സൂപ്പർമാനാണ് സൂപ്പർമാൻ സത്യശീലൻ കുട്ടികൾക്ക് അവരുടെ സൂപ്പർമാനാണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് അവരുടെ വീട്ടുകാരുടെ ശ്രദ്ധയിലേക്ക് പോകാം സത്യം പറയാലോ സാറേ ഏട്ടന് ഏട്ടത്തി മരിച്ച ശേഷം ഈ കൈകൾ കിടന്ന സത്യശീല വളർന്നത് ഈ നെഞ്ചിലെ ചൂട് കൊടുത്ത ഞാൻ അവനെ ഉറക്കിയത് ഞാനെന്ന് വെച്ച അവന് ഭയങ്കര ജീവനാ അതുപോലെ തന്നെ പേടിയും പേടി അവന് മാത്രമല്ല ഈ വീട്ടിലെ സർവർക്ക് തന്നെ ഭയങ്കര പേടിയാണ് പിന്നെ പേടി പോലും ഭാര്യ കളേറെ സത്യശീലം സ്നേഹിക്കുന്ന മറ്റൊരു സ്ത്രീയുണ്ട് ഈ വീട്ടിൽ അച്ഛനത് കൊള്ളമാക്കും അത് മറ്റാരുമല്ല എന്റെ ഭാര്യയും സത്യശീന്റെ ഇളയമയുമായ സാക്ഷാൽ കുന്നും പുറത്ത് ഭവാനി അതെ ഞാനാ കുന്നും പുറത്ത് ഭവാനി ആൾക്കാരെ അപകടങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കാൻ ഞാനാണ് അവനെ പഠിപ്പിച്ചത് അറിയോ താങ്കൾക്ക് ദിവസവും രാവിലെ ആറു മണിയാവുമ്പോ സത്യം വീട്ടിൽ നിന്ന് പിന്നെ രാത്രിയിൽ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ രക്ഷിച്ചിട്ടാ എല്ലാ ദിവസവും വരുന്നത് ഇവളത് എന്തൊക്കെയാ പറയുന്നത് എന്നോട് വലിയ സ്നേഹമാ എനിക്ക് തിരിച്ചു അങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ ഞാനേ ദൈവത്തെ പോലെ അദ്ദേഹത്തെ കാണുന്നത് ചോദിക്കും സത്യം പോ സഹായിക്കാത്ത ഒരാളും ഈ നാട്ടിലില്ല ഓനെ ഈ നാട്ടില് എല്ലാവർക്കും പെരുത്തിഷ്ട പൂമംഗലത്ത് നിന്ന് ക്യാമറമാൻ ജോജിക്കൊപ്പം നിരഞ്ജൻ പോത്തങ്കോട് മീഡിയ ടെൻ ശല്ലി നീ ആ ടി വി ഒന്ന് വെച്ച് ഏട്ടനെ പറ്റി ഏതോ വാർത്ത വന്നു കണാരേട്ടൻ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഇരുന്നാ മതിയാ മോൾക്കെ പലഹാരം കൊണ്ട് പോണ ഡേറ്റ് തീരുമാനിക്കണം അമ്മ ഇത് കേട്ടാ കേട്ട മക്കളെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ടി വി കാണിക്കുന്ന എന്തോ ഒന്ന് നമസ്കാരം മീഡിയ ടെൻ എക്സ്പ്രസ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വാർത്തയിലേക്ക് തെറ്റിങ്ങൽ ദേവി ക്ഷേത്രത്തിൽ വൻ വെടിക്കെട്ട് അപകടം കൊല്ലം തെറ്റിങ്ങൽ ദേവി ക്ഷേത്രത്തിൽ ഉത്സവത്തോടനുബന്ധിച്ച് നടന്ന വെടിക്കെട്ടിൽ വൻ ദുരന്തമാണ് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏകദേശം നൂറ്റി ഇരുപതോളം ആൾക്കാർ സംഭവ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് തന്നെ അപകടത്തിൽ മരണപ്പെട്ടതായാണ് എന്റെ പൊന്നു മോളെ നീ കരയാതെ എന്തിനാ ഈ കരയുന്നത് നീ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ അവനൊന്നും പറ്റി കാണത്തില്ല കുന്നുംപുറത്തമ്മ നമ്മളെ ചതിക്കില്ല നീ സമാധാനമായിട്ടിരിക്കേ അച്ഛാ വന്നേ നമുക്ക് ഹോസ്പിറ്റലിൽ വന്ന് പോകാം അവിടെ എല്ലാവരും എത്തുന്നു ചേട്ടന്റെ ബോഡിയാണെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചെന്നാ പറയുന്നത് 
നമ്മുടെ കുഞ്ഞിനെ കളാ നീ പോയോ നീ എന്തിനാണ് കരയുന്നേ നീയാ എന്റെ കുഞ്ഞിനെ ഒരു സ്വരൂ കൊടുക്കാതെ അവനെ പന്തുരുട്ടും പോലെ തട്ടി കളിച്ചിട്ട് ലോകത്ത് എങ്ങും ഇല്ലാത്ത പോലെ ഒരു ഗർഭിണി വന്നേക്കുന്നു അവളെ ഒടുക്കത്ത ഒരു ചക്കപ്പഴ കൊതി നിങ്ങളിത് കേക്കുന്നില്ലേ മനുഷ്യ കൃഷ്ണ ഒരു ജീവൻ പൊലിഞ്ഞു നിശ്ചയമില്ലാതെ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാൻ നിൽക്കുമ്പോ നിനക്കത് വാശി ചെയ്യണമല്ലേ നമ്മുടെ സത്യശീലിന്റെ കുഞ്ഞ അവളെ വയറ്റി വളരുന്നേ നീ അവളെ വിഷമിപ്പിച്ചാലേ അതാ കുഞ്ഞിനെ ബാധിക്കുന്നേ എന്താടാ ഈ പാതിരാത്രിക്ക് ആരാ പറമേട്ട എനിക്കൊന്നും ഉറക്കമില്ലേ എന്താടാ ഒന്നും മിണ്ടാത്തത് പറമേട്ട ഞങ്ങളത് എങ്ങനെ പറയും പറമേട്ട എടെ കാര്യം പറ ആര് പോയി നമ്മുടെ സത്യൻ പിടിക്കട്ടനൊപ്പം നമ്മുടെ സത്യനെ പൊട്ടി തെറിച്ചു പോയത് ഈശ്വര ഉള്ളതാണോ നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്നത് അതെ പെരുമാറ്റം ഇന്ന വയറന്ന് വിളിച്ച് കളിയാക്കാൻ പരമാട്ടാവുള്ള ഒടുക്കം അതു നിന്നോടു ചൊല്ല തിടുക്കം എനിക്കേറിയെന്നോ കൊടുക്ക മനസ്സൊന്നേയുള്ളൂ കെടുക്ക ആ എന്തായി ടാർപ്പയുടെയും കസേരയുടെ വിളിച്ച് ബാക്കി എല്ലാം സെറ്റിൽ ചെയ്തു കുറച്ച് പണം കൂടി കൊടുത്തേക്കൂ പതിനായിരം എന്തെങ്കിലും വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിലോ ചെല്ല് എന്റെ മോന സണ്ണി ആ എനിക്കറിയാം പ്രിയമുള്ളവരെ സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഏർപ്പെടുത്തിയ ഈ വർഷത്തെ സാമൂഹിക സേവന പുരസ്കാരം പൂമംഗലത്തിന്റെ അഭിമാനമായിരുന്ന പരേതനായ കുന്നുംപുറത്ത് സത്യശീലിന് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന വിവരം ഏവരെയും അറിയിക്കുകയാണ് ഇന്ന് വൈകുന്നേരം പഞ്ചായത്ത് ഹാളിൽ നടക്കുന്ന പൊതു ചടങ്ങിൽ വെച്ച് ബഹുമാനപ്പെട്ട സാംസ്കാരിക വകുപ്പ് മന്ത്രി പുരസ്കാര വിതരണം നടത്തുകയാണ് അവിസ്മരണീയമായ ഈ ചടങ്ങ് ഒരു വൻ വിജയമാക്കി തീർക്കുവാൻ ഈ നാട്ടിലെ എല്ലാ നല്ലവരായ നാട്ടുകാരെയും പഞ്ചായത്ത് ഹാളിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്തു കൊള്ളുന്നു പൂമംഗലം ഗ്രാമത്തിന്റെ കീർത്തി ലോകം മുഴുവൻ അറിയാൻ കാരണക്കാരനായ സത്യശീലൻ ഇന്ന് നമ്മോടൊപ്പമില്ല വിധിയെ തടുക്കാൻ ആർക്കും കഴിയില്ലല്ലോ വെടിക്കെട്ട് അപകടത്തിൽ സത്യശീലിനെയും നമുക്ക് നഷ്ടമായി നന്മ നിറഞ്ഞ മനസ്സുള്ള ഓരോ സത്യശീലന്മാരെയും ഈ നാടിനാവശ്യമാണ് ജാതി മത വർഗ വർണ്ണ വിവേചനമില്ലാതെ ഈ ഗ്രാമം സത്യശീലന്റെ ആത്മാവിന് നിത്യശാന്തിക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ബഹുമാനിരെ നമ്മുടെ യശസ്സ് വാനോളം ഉയർത്തിത്തന്ന നമ്മെ വിട്ടുപിരിഞ്ഞു പോയ ശ്രീമാൻ സത്യശീലന് ധീരതയ്ക്കുള്ള അവാർഡ് നൽകുവാനും നമ്മോട് രണ്ടു വാക്ക് സംസാരിക്കുവാനും ഔദ്യോഗിക തിരക്കുകൾ മാറ്റിവെച്ച് ഈ വേദിയെ ധന്യമാക്കി തീർക്കുവാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട സാംസ്കാരിക വകുപ്പ് മന്ത്രിയെ ആദരവുപൂർവം ക്ഷണിക്കുന്നു സ്നേഹിതരെ 
മനുഷ്യത്വം എന്ന മൂല്യത്തിൽ ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്നവരെയാണ് മനുഷ്യൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് സഹജീവികളോട് സ്നേഹവും കരുണയും കാണിക്കണം അവശതയിൽ ഒരു കൈ സഹായമെത്തിക്കാൻ കഴിയുന്ന വ്യക്തിക്ക് ഒറ്റക്കെട്ടായി നിന്നാൽ ആ ശക്തിയെ ചെറുക്കുവാൻ ആർക്കും കഴിയുകയില്ല അത്തരത്തിലുള്ള മനുഷ്യ സ്നേഹികളുടെ ഒരു കൂട്ടായ്മ അതാണെന്ന് അധികാരത്തിലിരിക്കുന്നത് ജീവൻ രക്ഷിക്കുന്നതിൽ കവിഞ്ഞ് മഹത്തരമായ മറ്റൊന്നുണ്ടോ നമ്മുടെ യുവ നേതാവ് അകാലത്തിൽ പൊലിഞ്ഞുപോയ സത്യശീലന്റെ ത്യാഗപൂർണമായ ജീവിതം കണ്ടുപഠിക്കണം കത്തുന്ന വീടിനുള്ളിൽ ചാടിക്കടന്ന് വീട്ടിലുള്ളവരെ രക്ഷിച്ചത് നമ്മൾ മാധ്യമങ്ങളിൽ വായിച്ചതല്ലേ പുഴയിൽ മുങ്ങിത്താഴുന്ന രണ്ട് സ്കൂൾ കുട്ടികളെ രക്ഷിച്ചതിനാണ് സത്യശീലന് ഈ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് സത്യശീലന്റെ ഓർമ്മയ്ക്ക് മുന്നിൽ ഒരുപിടി രക്തപുഷ്പങ്ങൾ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും എൻ്റെ നമസ്കാരം അവാർഡ് ഏറ്റുവാങ്ങുന്നതിനായി ശ്രീ സത്യശീലന്റെ വിധവ ശ്രീമതി സ്നേഹ സത്യശീലന് ഈ വേദിയിലേക്ക് ആദരപൂർവ്വം സ്വാഗതം അതിങ്ങി തരീന്ന് ഞമ്മളൊന്ന് കാണട്ടെ എന്റെ പൊന്നുമ്മയതായേന് പിന്നെ ഞമ്മളൊരു പോലെ കണ്ണടച്ചിട്ടില്ല ഉമ്മ പറഞ്ഞ നേരെ ഏട്ടന്റെ അല്ല എന്റെ മോനായിട്ടാ ഞാൻ അവനെ വളർത്തി എന്നിട്ടും എനിക്ക് മുമ്പേ അവൻ അങ്ങ് പോയി എല്ലാം വിധിയെന്ന് കരുതി സമാധാനിക്ക് കൃഷ്ണട്ടാ ഇതിഹാസ പുരാണങ്ങളിൽ നിരവധി നല്ല കഥാപാത്രങ്ങൾ യൗവനകാലത്ത് തന്നെ ഇഹലോകവാസം വെടിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ആ എല്ലാ ദൈവ നിശ്ചയം ഭവാനി ഇതുവരെ കിടക്കപ്പാ വിട്ട് എഴുന്നേറ്റില്ല സത്യമില്ലാത്തൊരു അവാർഡ് വാങ്ങിക്കാൻ അവൾക്ക് ആവില്ല ശരിയാ ഇടയ്ക്കൊക്കെ സഹായിക്കുമെങ്കിലും സത്യം എന്ന് പറഞ്ഞ അവൾക്ക് ജീവനായിരുന്നു സത്യന്റെ ഓർമ്മ മനസ്സിൽ നിന്ന് മായുന്നില്ല എന്റെ സ്നേഹം അവളുടെ കാര്യം ഓർക്കുമ്പോ അവളുടെ വിഷമം കാണുമ്പോ എല്ലാത്തിനും കാരണം ഓളെ ചക്കപ്പഴം നിന്നാനുള്ള കൂതിയായിരുന്നു ഞാൻ സ്നേഹിക്കുള്ള ചക്കപ്പഴം അന്വേഷിച്ചു പോയത് ഒരു ഒന്നൊന്നര പോക്കായി പോയി സത്യ ഞങ്ങളൊക്കെ പേടിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞു പുരാണ കഥകളിൽ മരിച്ചു പോയെന്ന് കരുതിയവർ തിരിച്ചു വന്ന ചരിത്രമുണ്ട് നിങ്ങൾ പറയുന്ന അപ്പൊ അടക്കം ചെയ്തത് ആരുടെ ശരീരമായിരുന്നു അടക്കോ ആരുടെ അത് പിന്നെ വെടിക്കെട്ട് അപകടത്തിൽ നീ മരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ് പോലീസുകാർ ഞങ്ങളെ വിളിച്ചോണ്ട് പോയി ആശുപത്രി ചെന്നപ്പോ ചിന്ന ചിത്ര ബോഡിയിൽ നിന്ന് എന്റെ ഷർട്ടും പേഴ്സും കിട്ടി നീ മരിച്ചു പോയെന്ന് പറഞ്ഞ ശവശരീരം ഞങ്ങൾക്ക് എത്തിച്ചു ഞങ്ങൾ അത് മറവി ചെയ്യുകയും ചെയ്തു എന്റെ സ്നേഹ വിട്ട് അത്ര പെട്ടെന്നൊന്നും ഈ സത്യം പോവില്ല എല്ലാ വർഷവും വെടിക്കെട്ട് കാണാൻ ഞാൻ പോകുന്നു നേരാ പക്ഷേ എനിക്ക് വെടിക്കെട്ടിനേക്കാളും വലുത് എൻ്റെ സ്നേഹയാണ് ചക്കപ്പഴം തിന്നാനുള്ള സ്നേഹയുടെ ആഗ്രഹം സാധിക്കാൻ ഞാൻ ചക്കപ്പഴം അന്വേഷിച്ചു പോയതാ എന്റെ മകളുടെ ചക്കപ്പഴ കൊതിയ ഇതിനെല്ലാം കാരണം പിന്നെ നിന്റെ ഷർട്ട് എങ്ങനെ അപകട സ്ഥലത്ത് വന്നു പറയാം ചക്ക അന്വേഷിച്ചലഞ്ഞ ഞാൻ ആകെ ക്ഷീണിതനായി ഒന്ന് കുളിക്കാനായി 
ഒന്ന് തോട്ടിലിറങ്ങിയതാ അപ്പോ ആ കള്ളൻ നിന്റെ ഷർട്ട് മുട്ട വെടി കിട്ടണം പോയത് അപ്പോൾ ആ കള്ളന്റെ ബോഡിയാണോ നമ്മൾ ദഹിപ്പിച്ചത് വൺ മിനിറ്റ് ഇപ്പൊ ശരിയാക്കി തരാം ഇതെന്ത് ബോംബാണോ ദാ സ്നേഹ നീ ആഗ്രഹിച്ച ചക്കപ്പഴം എടുത്തോ അവന്റെ ഒരു ചക്കപ്പഴം എന്റെ ചക്കപ്പഴം തേങ്ങ കൊല മുത്തശ്ശി എന്തായി കാണിച്ചേ നിർത്തറ നിന്റെ സ്നേഹിക്ക് ഇപ്പൊ ചക്ക കൊതി ഇല്ലാന്ന് നമ്മുടെ നിന്റെ മരണവാർത്ത അറിഞ്ഞത് മുതൽ ഒരേ കിടപ്പാണ് ഭവാനി ഭവാനിക്ക് നിന്നോട് ഇത്രയും സ്നേഹം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ ഇപ്പോഴാ അറിഞ്ഞത് അവളിപ്പോ ശരിക്കും ഒരു രോഗിയായി ഇടയ്ക്ക് ഞാനും കൂടി പോയിരിക്കും അതാണ് ഭവാനി ചേച്ചിക്ക് ഒരു ആശ്വാസം അതെ നിന്റെ സമയം കളയണ്ട ആനപ്പുളിഞ്ചി കൊണ്ടുപോ അതിലിപ്പോ ആനപ്പുളിഞ്ചിയുടെ സീസൺ അല്ലല്ലോ എനിക്ക് ഒന്നും അറിയണ്ട എനിക്കിപ്പോ ആനപ്പുളിഞ്ചി വേണം ചക്കപ്പഴം മാറി ആനപ്പുളിഞ്ചായി ഇവ ഊണ് ഉറക്കമില്ലാതെ ഓടേണ്ടി വരും ചക്കപ്പഴത്തിന് ഓടി ഓടി എന്റെ നടു ഓടിഞ്ഞു ഇനി ആനപ്പുളിഞ്ചിക്കായിട്ട് ഞാനും തന്നെ ഓടണോ പുളിഞ്ചി കിട്ടണെങ്കിൽ ഒരെണ്ണം ഞമ്മക്കും വേണം എന്തിന് തിന്നാനൊരു പൂതി പ്രായം സത്യാ സത്യാ ജാനകിയുടെ കെട്ടിന് എന്തോ ആക്സിഡന്റ് പറ്റിയെന്ന് ആശുപത്രിയിലാണെന്നാ പറഞ്ഞ് കുറച്ച് രക്തം വേണോന്നാണ് ഞാനും വരാം ഇനി മുതൽ എന്ത് കാര്യത്തിനും ഞാനും ഉണ്ട് അപ്പൊ ആനപ്പുളിഞ്ചി എനിക്കൊരു പുളിഞ്ചിയും വേണ്ട സത്തിന് അടുത്തുണ്ടായ മാത്രം മതി ഞാനും വരാം ഇത് നമുക്ക് ആഘോഷിക്കാനറിയാം